رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم الحمد لله قبضت قرآن تكتا رواد شرنا شرمانت سروتا اخوني اما دير پدان مهمان پدان آكرشون پدان آلو چوك تار آلو سنا شروع کربن اپنا در شبنا انروت کرسي اپنا در ادھو کو دی گرا پرا کرسن پندل نیسے بوشے زن اے بار جائے अलसनी आश्चर्य आज के रही माहौल ये रुद्धान मोक्ता बहु ग्रहण तेर रसोई था वो खत्म आले केंद्रों जामे मोर्जित जिनाई दायर खोती असुन्ना ट्रेस्ट्रेट सियान में इस्लामी विश्व विद्यालय आल हदीस विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर खंडकार अब्दुल्ला जहांगीर डॉक्टर खंडकार अब्दुल्ला जहांगीर सार के तार वो तब वो पेश कर जन्नो शोभिन अनुरोध कर सी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أمر الله تعالى دربر شكر يا جناي الله تعالى مدرك ऐ शुंदर माफिलेर आयोजन करार उपस्थित हवार ताऊफिक दिए चेन अल्हम्दुलिल्लाह अम्रा ऐतो कौन किचु दीनेर कथा सुने थी आरो अल्फो किचु श्माय अम्रा अल्लाह तालार कथा कुरानेर कथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर कथा आलोचना करार सिस्टा करवो, अम्रा अल्लाह ताला का से दुआ कोरी, ये कथा गुलो आलोचना कुल्ले, बोल्ले, सुन्ले, पालोन कुल्ले, अल्लाह ताला खुशी होन, शे ही कथा गुलो आलोचना करार, बोलार, पालोन करार, ताऊफिक, अल्लाह ताला आमदेर दान करोन, आमीन। अमरा शब्दशुमाई अंततो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर मोहब्बत निये तार कथा सुनार अग्रहो निये अमरा आशी किसू कथा सुनी किंतु अनेक कथाएं अमरा जानी किंतु पालन कोरी ना अनेक कथाएं भालो कथा आमादेर जाना आते पालन कोरी ना मानुष जो दी जे कथा जाने शे ही कथा गुलो माने ताहोले आरो भालो कथा जानार शिकार दरोजा तारजन्नो खुले जाए ऐजन्नो अम्रा शवाई सिस्टा कोरी अमरा जा सुनी जा बुझी कोम होग बेशी होग पालन करार सिस्टा कोरी अमरा अनेक काज जानी पालन कोरी ना और अनेक काज 
না জানার কারণেও ভুল হয়ে যায় ছোট ছোট অনেক কাজ আছে যেগুলো যদি আমরা শিখে নি তাহলে আমাদের চলমান জীবনেই আমরা আল্লাহর অনেক কাছে চলে যেতে পারি ডাক্তাররা যখন আপনার অসুখ হবে মোটা হয়ে গিয়েছেন ভুড়ি হয়েছে অথবা হাই প্রেশার ডায়াবেটিস ওজন বেড়েছে ডাক্তার আপনাকে বলবে ব্যায়াম করো খাওয়া কমাও ইত্যাদি যদি আপনি বেশি ব্যায়াম করতে না পারেন খাওয়া বেশি কন্ট্রোল না করতে পারেন ডাক্তার সাধারণত একটা কথা বলে সেটা হলো লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ মানে আপনি যা আছেন তাই থাকেন একটু সামান্য ব্যতিক্রম চলেন আপনি মসজিদে যাইতেন রিক্সায় চড়ে এখন হেঁটে যাবেন আপনার ছয় তারার ফ্ল্যাট থেকে লিফটে নামতেন এখন হেঁটে নামবেন আপনি গোসল করতেন অল্প সময় এখন হাত পা নেড়ে গোসল করবেন কাপড়গুলো নিজে ধোবেন বাজারের থলেটা নিজে টানবেন খাবারে যাই খান একটু তেল কম দিয়ে রানবেন এই ধরনের আপনারা কি এগোতে বলছেন নাকি জি কিছু মানুষ একটু আগিয়ে বসলে পিছনে জায়গা হবে পরে যারা আসবেন তাদের বসার সুবিধা হবে এখনো কিছু জায়গা পিছনে আছে আরো মানুষ যখন আসবেন তাদের সুবিধা হবে আর বারবার আপনাদের ওঠাও লাগবে না কাজে একটু কষ্ট করে আমরা শুরুতেই একটু কাছাকাছি হয়ে বসার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা তাও ফিক দেন করুন আমি তাহলে ডাক্তাররা আমাদের বলেন লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করেন একটু পরিবর্তন করেন আপনি রান্না করতেন আগে কুটে কেটে নিয়ে ধোতেন কুটে কেটে নিয়ে না ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে কটবেন আগে ফ্যান গেলে রান্না করতেন এখন গালবেন না এই ছোটখাটো কিছু পরামর্শ ডাক্তার দেন যেগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে ঠিক না ভাই কথা কি বুঝতে পারছেন জি আল্লাহর দিনের ব্যাপারেও আল্লাহর দিনের ব্যাপারেও অনেক ছোট ছোট বিষয় আছে যা আমরা জানি না যদি আমরা জানি এবং একটু সচেতন হয়ে পালন করি তাহলে আমাদের এক মিনিট সময় নষ্ট না করে এক টাকা পকেট থেকে খরচ না করে আমরা প্রতিদিন আল্লাহর বেলায়তের পথে আল্লাহর অলি হওয়ার পথে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারি আপনারা খুশি হননি কই কেউ তো সুবান আল্লাহ বললো না আসলে আমি একটা সমস্যায় আছি সমস্যাটা একটা স্থায়ী সমস্যা আমরা যখন ওয়াশ করি গল্প সল্প বলি মানুষ মন ভরে সোহান আল্লাহ বলে যেমন আমি যদি মনে করি বাবারা আল্লাহর একজন অলি অমক দেশে বাস করতেন তিনি নদীর উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতেন আপনারা সঙ্গে সঙ্গে সোহান আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে না বাবারা আল্লাহর একজন অলি ছিল লোকেরা তার কাছে যে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইছিল তিনি তার ন্যাঙট খুলে রোদে দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে গেল আপনারা অলি আল্লাহদের গল্প শুনতে ভালোবাসেন গল্প যত আজগবি হবে আপনারা তত বেশি সুমান আল্লাহ বলবেন কিন্তু আল্লাহর অলি যে হব আমরা এই গল্প শুনলে কেউ সুমান আল্লাহ বলে না কারণ আমাদের ধারণা হয়ে গেছে যে আল্লাহর অলি একটা স্পেশাল জিনিস এটা কঠিন বিষয় এটার জন্য সাধনা লাগে ঠিক না কাজেই আমরা অলিদের গল্প শুনব মজা লাগবে যদি কোনো অলি দেখতে পাই সালাম কালাম মুসাফ করে চুমো টুমো খাবো পায়ে হাত দেবো দোয়া কাহের নেব 
কিন্তু আল্লাহ তালাদে আমাদেরকে বানাইছে যেন আমরা সবাই আল্লাহর অলি হই এটা আমরা বুঝতে রাজি না কথাকে বুঝতে পারছেন এই জন্য যখন আমি বললাম যে আমরা সামান্য একটু লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে অতি সহজে প্রতিদিন আল্লাহর বেলায়তের দিকে এক ধাপ দুই ধাপ অনেক দূরে এগোতে পারব আপনারা কেউ সুবান আল্লাহ বললেন না কিন্তু আমি যদি কিছু আজগবি গল্প বলতাম তাহলে আপনারা ঠিক সুবান আল্লাহ বলতেন তো ভাইরা কিছু করার নেই এটাই আমাদের মন মানসিকতা হয়ে গিয়েছে আমরা গল্প প্রিয় তবে মুশকিল হলো গল্পের জন্য এখন সিনেমা হল আছে গানের জন্য এখন মোবাইল আছে নাটকের জন্য টেলিভিশন আছে কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে গল্পের দরকার কি নাকি বলেন হ্যাঁ ওয়াজ মাহফিল এত কষ্ট করে করেছি আমরা দেখি আল্লাহ তালার পথে এগোনো কত সহজ প্রথমেই কিছু কথা বুঝি আমরা ঘরে বসে আজকাল মাইকে আজান হয় ঠিক না আজান তো আমরা সবাই শুনি আজান শুনলে মহিলারা মাথায় কাপড় দেন ঠিক না এটা খারাপ কিছু না আল্লাহর নাম নিচ্ছে সম্মান করছেন এত ভালো কিছু না আর আমরা পুরুষের আজান শুনলে কিছু করি নাকি হ্যাঁ তার মানে মেয়ের অন্তত আমাদের চেয়ে ভালো আজানটা শুনে একটা রেসপন্স করছে যদিও রেসপন্সটা ইসলামে কোনো মূল্য নেই তারপরও একটা রেসপন্স করছে আমরা কিছুই করলাম না প্রতিদিন কয়বার আজান শুনি পাঁচবার আজান শুনি পাঁচবারের ভিতরে একবার প্রায় সবাই ঘুমাইয়েই থাকি ইল্লা মাসা আল্লাহ চারবার তো মোটামুটি সবাই শুনি নাকি বলেন আলহামদুলিল্লাহ যারা পাঁচবার শোনেন তারা পাঁচবার শোনেন মক্কায় গেলে ছয়বারও শোনেন সেটা তো ভিন্ন কথা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অনেক বান্দা আছেন পাঁচবারই শোনেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম বলছেন মোয়াজেনকে যখন আজান দিতে শুনবে মোয়াজেন যে কথাগুলো বলে ওই কথাগুলো তোমরা অন্তর দিয়ে মহব্বতের সাথে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বলবে মাথায় কাপড় থাকার না থাক ওজু থাকার না থাক গোসল থাকার না থাক রান্নাঘরে থাকেন আপনি কাপড় চুপড় সাফ করাই থাকেন রিক্সা চালানোই থাকেন সাইকেলে থাকেন দোকানে থাকেন যে কোনো অবস্থায় ওজু সহ ওজু ছাড়া আপনি মোয়াজিনের সাথে সাথে আজানের কথাগুলো বলবেন মহাব্বতের সাথে বলবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আপনার গোনাগুলো মাফ করে দেওয়া হবে পয়সা লাগছে ওজু করা লাগছে গোসল লাগছে হুজুরের পকেট থেকে টাকা দেওয়া লাগছে আসলে বাঙালি এই মিনা টাকায় কিছু নেয় না বাঙালি কেন জানে নিজের ভালো বোঝে না আমি বললাম আপনি মাসা আল্লাহ মিলাদ পড়বেন মিলাদুন্নবী করবেন একটা সুন্নত পদ্ধতি আছে সোমবারের দিন রোজা রাখবেন ঘরে বসে দরুদ পড়বেন ফজর বাদ এবং মাগরিব বাদ দশ বার দরুদ পড়বেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যদি কেউ ফজর বাদ মাগরিব বাদ দশ বার দরুদ পড়ে আমার সাফাত তার পাওনা হয়ে যাবে আপনি বলবেন এই আমার পছন্দ হলো না আর এক হুজুর বলল আমার দুইশো পাঁচশো টাকা দাও মসজিদে বা বাড়িতে একটা মিলাদের মাহফিল করে দেব আপনার এটা পছন্দ হয়ে গেল ঠিক না আচ্ছা আপনার স্বার্থ কোনটাতে থাকে আগেরটাই না পরেরটাই আর পরেরটাতে কার স্বার্থ হ্যাঁ কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনারা কিন্তু আমাদের স্বার্থটা দেখেন এটা আমাদের সৌভাগ্য যদিও আপনাদের দুর্ভাগ্য তো যেটা বলছিলাম ওজু লাগলো না গোসল লাগলো না হুজুরের কাছে যাওয়া লাগলো না টাকা দেওয়া লাগলো না কিছুই লাগলো না আপনি ভালো করে বোঝেন আজানে কোন কথাগুলো বলা হয় 
আল্লাহর দিনের ইসলামের সবচেয়ে বড় কথা এটা হলো ইসলামের সাইন্টিফিক একটা জিনিস অন্যান্য ধর্মেও সিগন্যাল আছে হিন্দু ধর্ম যখন সময় হয় তখন তারা কি দেয় শিং আইফু দেয় এটাতে সবাই বোঝে যে সন্ধ্যা বা আরতির সময় হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মে চার্চের ঘন্টা বাজে এটা তো মানুষ বুঝতে পারে কেউ আগুন জ্বালায় কেউ ঘন্টা বাজায় কেউ শিঙাই ফুক দেয় সবই সিগন্যাল এটার দ্বারা প্রথম একটা কাজ হয় সেটা হলো মানুষ জানলো যে সময় হয়েছে কিন্তু ইসলামে ইসলামে এই সময় হয়েছে জানানোর জন্য একেবারে বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলো বলা হয় আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয় আল্লাহ একবার এটা ভালো কথা না খারাপ কথা এই কথার ব্যাপারে বিশ্বের কোন ধর্মের মানুষের মতভেদ আছে যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ আর সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই আর সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ হাইয়া আলাহ সলা নামাজে এসো হাইয়া আলাল ফলা কল্যাণে এসো এই যে কথাগুলো আমরা বললাম প্রত্যেকটা কথায় আল্লাহর সেরা জিকির ঠিক না প্রত্যেকটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমলনামায় হাজার হাজার নেকি জমা হলো এবং আজানের মহাজিনের সাথে সাথে মহব্বতের সাথে বলার কারণে আল্লাহ তালা আমাদের গোনা মাফ করে আমাদের জন্য জান্নাত বরাদ্দ করলেন এরপরে রসুল্লাহাম বলছেন তোমা সল্ল আলাইয়া তোমরা আমার উপরে আজানের পরে দরুদ পড়বে আমাদের দেশে নেই বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আছে আজানের আগে দরুদ পড়ে আবার আপত্তি করলে ঝগড়া করে নবীর দরুদ পড়ো তোমার কি নবীজি বললেন আজানের আগে পড়তে না পরে পড়তে পরে পড়তে ভালো কাজ নবীজির নিয়মের বাইরে করলে কি ভালো থাকে আপনি নামাজ শুরু করেন না বিসমিল্লা বলা ভালো কাজ না খারাপ কাজ বিসমিল্লাহ আল্লাহ একবার করবেন হ্যাঁ কি বলবেন আল্লাহ বিসমিল্লা বলবেন না কে এত একটা ভালো কাজ করবেন না কে কারণ এই সময় নবীজি বিসমিল্লা বলা শিখাননি এই সময় আল্লাহ আকবর বলাই হলো বিসমিল্লাহ কথা বোঝেননি আবার যখন আমরা কুরবানি করব জবাই করব তখন কি বলবো বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা ঠিক আছে ওই সময় নবীজি বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলেছেন কথা বোঝেননি কাজেই ভালো কাজ আপনি নামাজ পড়বেন শিক্ষার বাইরে যুক্তি তর্ক দিয়ে বানানোর মানেই হলো আপনি নবী মানেন না নবী যে মানে সে যুক্তি খোঁজে না সে নবী খোঁজে আর নবী যে মানে না সে কি খোঁজে যুক্তি খোঁজে আমার দেখতে হবে নবী কেমন করে করেছেন আলহিসাল্লাম বললেন আজান শেষ হলে তোমরা আমার উপর অন্তত একবার দরুদ পড়বে দরুদ পড়ার জন্য অজু করা লাগে নাকি গোসল করা লাগে মাথায় টুপি দেওয়া লাগে কি বলে আপনার মসজিদে যাওয়া লাগে মহিলাদের জন্য অজু করে আসা লাগে নাকি পাকসাফ হওয়া লাগে নাকি মাথায় কাপড় দেওয়া লাগে কিছুই লাগে না খুব ভালো করে আবারও বলে আমাদের দেশে কিন্তু কুসংস্কার আছে অনেকে মনে করে অজু ছাড়া দরুদ পড়া যায় না জেখের করা যায় না এগুলো অত্যন্ত বাজে মানে বিভ্রান্তিকর কথা আল্লাহর জিকির এবং রসুলামের দরুদ আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য অজু গোসল জরুরি না করে করলে ভালো আল্লাহ রসুলাম কি বলছেন কেউ যদি আমার উপরে একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ তালা এই দরুদের অসিলায় তার উপরে দশবার রহমত নাজিল করে তাহলে কি হলো আর দরুদের আলো মর্যাদা আছে আরো মজা আছে মুক্তাসার সংক্ষেপে 
আমার লেখা রাহে বেলায়াত বইটা যদি পড়ে থাকেন ভালো নতুন এডিশন আছে পড়বেন দরুদ এত বড় এবাদত একবার দরুদ পড়লে আল্লাহ তালা দশটা রহমত দেন দশটা গোনা মাপ করেন দশটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন আল্লাহর ফেরেশ তারা দোয়া করে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে দরুদ পৌঁছে দেওয়া হয় পৌঁছানোর সময় আমার নাম আমার বাবার নাম বলা হয় এরপরে নবীজি সাল্লাম নিজে দোয়া করেন সালাম দিলে সালামের জবাব দিয়ে দেন যে বেশি বেশি দরুদ পড়বে আল্লাহ তালা তার আরো কিছু মর্যাদা দেবেন এক নম্বর তার দুনিয়ার টেনশন মনের কষ্ট দূর করে দেবেন দুই নম্বর তার দোয়া কবুল করবেন তিন নম্বর আখেরাতে সে রসুলামের সাফাত পর বেশি যোগ্যতা অর্জন করবে তাহলে আমরা দরুদ পড়লাম একবারই পড়ি এখন কথা হলো কোন দরুদ পড়ব ঠিক না এটাও তো মুসলমানদের ঝগড়ার একটা বড় বিষয় মুসলমানরা নামাজ রোজা নিয়ে ঝগড়া করে না হালাল খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করে না কারণ এগুলো আল্লাহ কোরআনে বেশি বলেছেন আর যেগুলো আল্লাহ কোরআনে বলেননি রসুল্লাহ মোটে বলেননি এইগুলো নিয়ে ঝগড়া করে দরুদ আল্লাহর এবাদত ঠিক না ভাই তবে এটা আল্লাহর কাছে চাওয়া আপনি যদি না পারেন এমনি বলেন আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ এটাও দরুদ আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ এটাও দরুদ এবং সালাম তবে রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা শিখিয়েছেন সেটা উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা শিখিয়েছেন আপনি যদি আল্লাহর কাছে নবীর তার হাবিবের ভাষায় দরুদ পড়েন দোয়া করেন আল্লাহ বেশি খুশি হবে না তাড়াতাড়ি কবুল হবে না হ্যাঁ এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে দরুদ ইব্রাহিমে শিখিয়েছেন নামাজে আমরা যেটা পড়ি এছাড়াও ছোট ছোট দরুদ আছে আমার রাহে বেলায় তো অনেকগুলো দরুদের সুন্নত দরুদ আছে পড়তে পারেন যে কোনো দরুদ আপনি একবার পড়লেন এখনো শেষ হয়নি আপনি আল্লাহর জিকির করলেন আজানের সাথে নবীর দরুদ পড়লেন এখন আরেকটা জিনিস আছে অজু গোসর কিচ্ছু লাগবে না মহিলা পুরুষ সবাই পড়তে পারবেন সোমবা সালোল্লাহ লিল ওয়াসিলা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসিলা চাও ওসিলা মানে ওহাবি লোক দেখে আস হবে না ওসিলা মানে কি ভাই মাধ্যম না হ্যাঁ মাধ্যম ওসিলা মানে কি মাধ্যম বাংলাদেশে সবাই তো জানে যে ওসিলা মানে কি মাধ্যম তাহলে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে কি বললেন তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসিলা চাবা তার মানে আমার জন্য আল্লাহর কাছে মাধ্যম চাবা আমার তো আল্লাহর কাছে যাওয়ার কোনো মাধ্যম নেই আল্লাহ যেন আমার একটা মাধ্যম দিয়ে দেয় অর্থটা কি ঠিক আছে ঠিক আছে আল্লাহর নবীর মাধ্যম দরকার আছে হ্যাঁ আল্লাহর নবীর কি মাধ্যম দরকার আছে হ্যাঁ তাহলে ওসিলা মানে মাধ্যম এই কথাটা গলত ওসিলা মানে পীর শেফ ঠিক না তাহলে আল্লাহর নবী বললেন তোমরা আমার জন্য একটা পীর চাই আল্লাহর কাছে আল্লাহ যেন আমার একটা ভালো পীর দেয় ঠিক আছে অর্থটা আসলে ওসিলা মানে মাধ্যম না মধ্যস্থ না পীর না এগুলো গলত অর্থ বাংলায় ওসিলা মানে মাধ্যম এটা হলো বাংলা ব্যবহার ভাষার অর্থ পরিবর্তন হয় যেমন জিন্স আরবিতে মানে লিঙ্গ প্রকরণ আর বাংলায় জিনিস মানে দ্রব্য পাল্টে গেছে আরবিতে নাসোয়া মানে মাতলামি নেশা আর বাংলায় নেশা মানে অভ্যাস অর্থ পাল্টে গেছে ঠিক ওসিলা বাংলায় মাধ্যম কিন্তু আরবি ভাষায় ওসিলা মানে নৈকট্য ওসিলা মানে কি নৈকট্য আল্লাহ রসুদাম বললেন আজান হয়ে গেলে তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে নৈকট্য চাবে তার মানে আল্লাহর একটা বিশেষ পজিশন আছে আখেরাতে জান্নাতে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে ওই পজিশনে আল্লাহর একজন বান্দাই চান্স পাবে এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ তোমার সবচেয়ে নিকটের যে পজিশন এটা আমাদের নবীকে দিবা কথা বোঝেননি রসুল্লাহাম বললেন যদি কেউ আমার জন্য আল্লাহর কাছে নৈকট্যের দোয়া করে ওসিলার দোয়া করে আল্লাহ তালা আমার সাপা তার জন্য বরাদ্দ করে দেবেন ওসিলার দোয়া কি বলতে হয় 
রসুলাম শিখিয়েছেন পড়তে হবে পড়লে রসুল্লাহামের সাফাত আমাদের নসিব হবে এখন প্রশ্ন হলো এখানেও গোলমাল আজকাল অনেক মোয়াজেন এই দোয়া মাইকে পড়ে আছে নাকি শুনছেন বেলাল কি যেভাবে আজান দিতেন জোরে জোরে ওইভাবে এই দোয়া পড়তেন নাকি আজান জোরে হয় দোয়া মনে মনে হয় কারণ আজান শোনাতে হয় মানুষদের আর দোয়া শোনাতে হয় কাকে আল্লাহ আসতে বললে তো শুনতে পান না নাকি জোরে বলো কে জোরে মাইকে দোয়া আজানের দোয়া বলা এটা একটা নতুন বেদাত চালু হচ্ছে মানুষকে শেখানোর জন্য দু একবার আপনি বলেছেন এটা বেদাত হবে না যদিও সুন্নতের খেলাপ আজান হবে মাইকে আর দোয়া হবে মনে মনে সবাই পড়ব কারণ আজান মানুষকে ডাকার জন্য আর দোয়া আল্লাহকে বলার জন্য ঠিক না আর আল্লাহকে যেটা বলতে হয় এটা আসতে বললেই চলে একজন প্রশ্ন করছে হুজু তাহলে নামাজে এই যে কোরআন শরীফ জোরে জোরে পড়েন কে আল্লাহ বিষয়ে শোনে না প্রশ্ন কিন্তু খুব শক্ত আছে নামাজে যখন জোরে জোরে পড়ি আল্লাহর শোনানোর জন্য পড়া হয় না দুটো কারণে একটা হলো মুসল্লিদের শোনাতে হয় ঠিক না নামাজে যে দোয়াগুলো বলি জোরে বলি না আসতে বলি আসতেই বলি ঠিক না যেগুলো মুসল্লিদের শোনাতে হয় এগুলো জোরে বলি ঠিক না দুই নম্বর কথা হলো জোরে অনেক সময় কোরআন পড়লে মনের আবেগ বাড়ে রাসুল্লাহাম যেখানে যেখানে জোরে বলেছেন ওখানে জোরে বলতে হয় কিন্তু যেখানে আসতে বলেছেন সেখানে যুক্তি দিয়ে জোরে বলা যায় না যায় নাকি না যাই হোক এখনো কিন্তু শেষ হয়নি আমরা দিনের ভিতরে পাঁচবার আজান শুনি দেখেন আজানের সাথে কত এবাদত জড়িয়ে রয়েছে এবং এই এবাদত গুলো এখনো অজু করতে যাওয়া লাগেনি শুয়ে শুয়ে বিছানায় শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে রিক্সার হ্যান্ডেল ধরে রান্নাঘরের খড়ি ঠেলতে ঠেলতে আপনি এগুলো করতে পারছেন এরপরে সব হয়ে গেল আজানের জবাব দিছি কাজের ফাঁকে ফাঁকে দরুদ পড়ছি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ রসুল সাহাসের জন্য ওসিলা চেয়েছি আল্লাহ রহমান রহিম আমাদেরও ভালো সান এখন আল্লাহ আমার জন্য ওপেন করেছেন তুমি তোমারটা যা চাও চাইতে থাকো আল্লাহ রসুল সাহাম বলছেন আজানের পরে এ কামতের আগ পর্যন্ত যে সময় এই সময়ের ভিতরে দোয়া করলে আল্লাহ এই দোয়া ফেলে দেন না কবুল করেনি করেন কাজেই তোমরা এই সময় দোয়া করবে তাহলে আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন আজানের সব শেষ করে আল্লাহর সাথে কথা বলেন আল্লাহ তোমার আজান শুনলাম তোমার নবীর দরুদ পড়লাম ওসিলা চাইলাম আল্লাহ তুমি আমার এইটে দাও সেটে দাও আল্লাহ এই ভালো করো সেই ভালো করো চুলোর পাশে রান্না করতে করতে রিক্সা ঠেলতে ঠেলতে মসজিদে হাঁটতে হাঁটতে যেভাবে পারেন আপনি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন পারেন না চাওয়াতে আপনার এবাদতও হচ্ছে সবাবও হচ্ছে এবং আপনি যেটা চাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ওটা কবুলও করে নিচ্ছেন এরপরও আপনি যদি পারেন নামাজ তো পড়তে হবে একামতের আগে আগে অজু করে দূরাঘাত নামাজ পড়ে অথবা সুন্নত পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন কথা বোঝেননি তাহলে আমরা দেখলাম প্রতিদিন পাঁচবার আমরা আজান শুনি বিছানায় শুয়ে অজু সহ অথবা ছাড়া গোসল সহ অথবা ছাড়া কাপড় চুপড় পরে অথবা সাধারণভাবে আমরা যদি পাঁচবার এই আজানের জবাব দি আজানের পরে নবীর জন্য দরুদ পড়ি নবীর জন্য ওসিলা চাই আমাদের জন্য দোয়া করি তাহলে আমাদের লাভ না লস কি কি লাভ দেখেন নিজের লাভ বসেন কি না হুজুরের কাছে গেলে লাভ হচ্ছে না নিজে ঘরে বসে লাভটা হচ্ছে সেটা ভালো করে বোঝেন হুজুরের কাছে যেতে হয় যেটা হুজুর ছাড়া পাওয়া যায় না সেটা কি এলেম শিক্ষা আবেগ আমি উমি মানুষ বুঝিনি হুজুরকে যে শিখতে হয় 
আর সওয়াব কার কাছে হুজুরের কাছ থেকে নাকি রহমত কার কাছ থেকে সওয়াব রহমত দোয়া কবুলিয়াত মাকফেরাত এগুলোর জন্য হুজুরের কাছে যাওয়া লাগে না এগুলোর জন্য আল্লাহ তোমার কাছে আছে ঠিক না কাজেই কোন কষ্ট ছাড়া আমি প্রতিদিন যদি এইভাবে আজানের সময়টা একটু কয়েক মিনিটের জন্য আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলি এক নম্বর আমার আমল নামায় অনেক নেকি জমা হয়ে গেল ঠিক না দুই নম্বর আমার জন্য আল্লাহ নবী সাফাত পাওনা হয়ে গেল তিন নম্বর আমার অনেক দোয়া কবুল হয়ে গেল কথা বোঝেননি চার নম্বর আছে আমরা যখন পাঁচবার এই আজানের সময় আল্লাহর জিকিরগুলো করলাম আমাদের কাল্পটা চার্জ হলো মোবাইলে চার্জ দিতে হয় না মোবাইলের চার্জ হয় কারেন্টে আর আমাদের রোহ কালব আত্মার চার্জ হয় আল্লাহর জিকিরে কারণ আত্মা আসছে আল্লাহর কাছ থেকে তা আমি যখন এইভাবে আল্লাহর কথা বললাম মনে করলাম দোয়া করলাম তখন আমার অন্তরে ইমান বৃদ্ধি পাবে আর ইমান যখনই বাড়বে তখনই আমার পাপ থেকে মন সরে আসবে ভালো কাজে মন যাবে মনের ভিতর থেকে দুশ্চিন্তা চলে যাবে মনে শান্তি আসবে কথা বোঝেননি আমরা এসে বুঝতে পারি না সব জিনিস বোঝাও যায় না আমরা গ্রামের লোক একেবারে নিজের গাছের কলা খাই আমরা শহরে একেবারে মার্শাল্লাহ বিষ মেখানো কলা খাই ঠিক না আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে আর গ্রামের লোকে যে উপকার হচ্ছে দু একদিনে কি বোঝা যায় নাকি তা বোঝা যায় না বোঝা যায় দেখুন তখন আর কিছু করা থাকে না ঠিক তেমনই আমরা এই যে ছোট ছোট এবাদত করছি ওর দ্বারা আমাদের দুনিয়াতে কি উপকার হচ্ছে আসলে টুকটুক করে বোঝা যায় না অনেকদিন পরে বোঝা যায় সেটা হলো কি দেখবেন একটা লোক মোটে নামাজ পড়ে না বেনামাজি মানুষ তার ভিতরে যত অস্থিরতা অল্প একটু কিছু হইলেই যে একার অস্থির হয়ে পাগল হয়ে যায় রেগে বেগে অস্থির হয়ে যায় বয়ে একাই দিয়ে পাগল হয়ে যায় কিন্তু একজন নামাজি লোক আল্লাহ জেকের করে আজানের জবাব দেয় দেখবেন তার মনটা অত অস্থির না কথা কি বুঝতে পেরেছেন হঠাৎ ওই বেনামাজি মানুষ যতটুকু কথাই কান্নাকাটা হাও মা অস্থির হয়ে যায় একজন নামাজি মানুষ অতটুকুতে অস্থির হয় না ওর ভিতরে কিন্তু দুশ্চিন্তা প্রতিরোধ অস্থিরতা প্রতিরোধের একটা শক্তি জন্ম নিয়েছে আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু জন্ম নিয়েছে যেমন যে ন্যাচারাল খাবার খায় বিষ ছাড়া নিজের পুকুরের মাছ খায় নিজের গাছের ফল খায় আর আমরা যারা কিনে কিনে মজা করে খাই চেহারা সুরতে প্রায় একই রকম ঠিক না কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে যেটা বিভিন্ন সময় ধরা পড়ে আমাদের একটু ঠান্ডা লাগলে অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া সারে না আর ওর দেখা যাচ্ছে ঠান্ডা বান্ডা এমনি চলে যাচ্ছে কিছুই লাগে না কথা বোঝেননি ঠিক তেমনই এই যে আমরা আল্লাহর জিকির করলাম আল্লাহর সাথে কথা বললাম পাঁচবার আজানের সময় এর মাধ্যমে আমাদের ভিতরে আত্মার শক্তি তৈরি হলো ইমানি শক্তি তৈরি হলো অন্যান্য মানুষের চেয়ে আমার রাগ কমে যাবে ঝগড়া কমে যাবে অস্থিরতা কমে যাবে কথা কি বুঝতে পেরেছেন তো ভাইরা এটা হলো দিনের ভিতরে পাঁচবার আজান এরকম ছোট্ট একটা কাজ আছে অল্প একটু কাজ বেশি বড় না কেমন আমরা যখন ঘুমাতে যাই সবাই তো ঘুমাতে যাই ঘুমাতে যাই না ঘুমাতে যাই যখন অজু করে ঘুমালে কিছু ফায়দা আছে প্রথম ফায়দা আপনি নিজেই বসবেন পুষ এবং মাঘ মাস ছাড়া যে কোনো সময়ে আপনি যদি ঘুমের আগে দাঁত বেড়াস করে হাত মুখ ধুয়ে অজু করে ঘুমান ঘুমটা আরামের হবে না বেশি কষ্ট হবে আরাম হবে তাড়াতাড়ি ঘুমটা আসবে এর সাথে যদি দুই রাখাত নামাজ পড়ে আপনি যদি দশ বার পঁচিশ বার দরুস শরীফ পড়ে আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করে ঘুমান ঘুমটা ভালো হবে না খারাপ হবে ভালো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ছোট্ট কিছু আমল শিখিয়েছেন দেখেন পারেন কি না ফাতেমা রাদি আল্লাহ তাল আনহা নবীজির মেয়ে নবীজির কাছে গিয়েছেন চাকরানির জন্য বিয়ে হয়েছে ঘন ঘন দুটো বাচ্চা হয়ে গিয়েছে নিজের কাজ নিজে করতে হয় যাতা ঘুরিয়ে মানে জব গম পিষে রুটি বানিয়ে 
আবার বাংলাদেশ তো না সে টিপ মারলেই পানি বেরোয় পানি আনতে হয় তিন কিলো দূরে এক কোয়া থেকে খুবই কষ্ট ছোট বাচ্চা নিয়ে খুব কষ্ট একা একা পারেন না আলী রাদি আল্লাহ তাল আনো বললেন যে তোমার আব্বার কাছে কিছু চাকরানি আসছে যুদ্ধবন্দী চাকরানি উনি সাহাবিদেরকে দেবেন দেখো না তোমার একটা দেয় নাকি ফাতেমা গিয়েছেন আব্বার কাছে কিন্তু চাইতে লজ্জা লাগছে নিজের কথা নিজে চাইব আবার চলে আসছে রসুলাম বুঝতে পেরেছেন ফাতেমা বোধে কিছু বলতে চাচ্ছিল ঈশান নামাজের পরে শুয়ে পড়েছেন সবাই ফাতেমা রাদেও তালের ঘর নবীজি সাল্লামের ঘরের পাশেই ছিল অল্প দূরে উনি এসে দরজায় টক টক করেছেন করে ভিতরে ঢুকছেন তারা শুয়ে পড়ছিলেন উঠতে গেছেন বললেন না তোমরা শুয়েই থাকো আমি বসি তাদের মাঝখানে বসলেন তাতে মা কি জন্য গিয়েছিলেন তখন আলী বললেন যে তার তো খুব কষ্ট সংসার চালাতে একটা যদি কাজের মানুষ পাইত এই আশায় গিয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে দেখো আমার তো গরিব সাহাবিরা আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমাকে তো আমি এখন চাকরানি দিতে পারবো না তবে একটা আমল শিখেছি আমলটা তোমরা করবে দুজনেই করবে এটা যদি করো তোমাদের চাকরানির চেয়েও অনেক উপকার হবে সেটা কি তোমরা দুজনে যখন বিছানায় শোবে এখানে অজু করা জরুরি না অজু সহ অথবা অজু ছাড়া স্বামী স্ত্রী সবাই তেত্রিশ বার সুভান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবর এইটা পড়বেন প্রত্যেকেই স্বামী স্ত্রী অজু সহ গোসল সহ অজু ছাড়া গোসল ছাড়া সর্ব অবস্থায় পড়া যাবে পড়ে ঘুমায় পড়বে তাহলে আল্লাহ আপনার পরিবারে শান্তি বরকত এভাবে দেবেন যে একটা কাজের মানুষে যে শান্তি তার চেয়ে বেশি শান্তি দেবেন এরপরে আপনি অজু সহ অথবা অজু ছাড়া যদি সহ ঘুমান তাহলে কিছু বেশি লাভ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যদি কেউ অজু সহ ঘুমিয়ে যায় যদি কেউ অজু সহ বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহ একজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেন যে ফেরেস্তা ওই ব্যক্তির বিছানায় সারা রাত শুয়ে থাকে ওই ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করে আর আল্লাহর ফেরেস্তা তার জন্য দোয়া করে আপনি ঘুমিয়ে গেছেন অজু সহ অথবা অজু ছাড়া বিছানায় শুয়েই আছেন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম ভাঙে না মাঝে মাঝে আমাদের ভাঙে আবার ঘুম আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে লা ইলাহাহু ওয়াহদাহু লা শারিক আলাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওহু আলা কুল্লি শাহিন কাদির সুবহান আল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওলাহু আল্লাহ আকবর লাহাউলা এই জিকিরগুলো আমরা জানি না জানি না সবগুলোই আমাদের জানা যদি কেউ এই বাক্যগুলো শুয়ে শুয়ে পড়ে অজু সহ অথবা গোসল সহ অথবা গোসল ছাড়া অজু ছাড়া এরপরে থাক এরপরে যদি ওই লোকটা বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ওই দোয়াটা কবুল করে এখনও কিন্তু বিছানায় শুয়ে আছেন আপনি আর যদি সে উঠে তাহাজ্জত পড়ে আল্লাহ ওই নামাজ অবশ্যই কবুল করবে এই পর্যন্ত আমাদের বেশি খাটাখাটনি লাগেনি বিছানায় শুয়েছেন সবাই শই অজু করে শুলে ভালো নেলে এমনি শুয়েছেন আল্লাহর একশো বার তসবি তালিল করেছেন তেত্রিশ তেসে চৌত্রিশ ঘুমিয়ে গেছেন বিছানায় শুয়েই আল্লাহর জিকিরগুলো পড়েছেন দোয়া করেছেন এক্সট্রা কোনো কষ্ট হয়েছে অজু গোসল লাগছে 
কোনো কিছুই লাগেনি লাভ হয়েছে না লস হয়েছে সবচেয়ে বড় এই যে আল্লাহর জিকিরটা কলবে আপনার আসছে আল্লাহর সাথে আপনার বেলায়েতের সম্পর্ক গভীর হয়ে যাচ্ছে আপনি ক্রমেই কিন্তু আল্লাহর অলি হয়ে যাচ্ছেন কথা বুঝতে পারছেন না তো ভাইরা এই রকম অনেক কাজ আছে যেটা আমরা নারী পুরুষ সকলেই করতে পারি এগুলো আমাদের জানতে হবে শিখতে হবে বুঝতে হবে নিজের জন্যই শিখতে হবে একদিনে তো সব বলা যাবে না আর যদি সব একদিনে বলে দিও তাহলে তো আর একদিন তো দাওয়াতও দেবেন না কাজেই একদিনে অল্প অল্প বলি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো ফিক দান করুন আমিন অনেক জরুরি বিষয় আমাদের জানা দরকার আল্লাহ তালা কোরআন করিমে কিছু কথা বারবার বারবার বলেছেন এক পারা দুই পারা পার হলে আবার বলেছেন এগুলো দিনের মৌলিক কথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই জাতীয় একটা আয়াত সুরা নেসার ভিতরে রয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন আহদুল্লাহ মিনা সাহেত রজিম আল্লাহ <laughs> আল্লাহ তালা আমাদের বলছেন সোরা বাকারা তো এই জাতীয় আছে সোরা আলেমরানে কিছু আছে সোরা নেসায় আছে সোরা মায়দায় আছে সোরা বনি ইসরায়েলে আছে আল্লাহ প্রায় এই জাতীয় কথাগুলো এক জায়গায় বলেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে তার ভিতরে এটা হলো একটা আয়া আল্লাহ আমাদের কি বললেন আল্লাহ আমাদের বলছেন তোমরা আল্লাহর এবাদত করো তার সাথে কিছু শরিক করো না কথা বোঝেননি তাহলে আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রথম কাজ হল আল্লাহর এবাদত করো শরিক করো না কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা হয়তো বলবেন যে আমরা তো মুসলমান আমরা তো সেরে করি না সেরেক তো হিন্দুরা করে ঠিক না ভাই সেরেক কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুতে সে মোটেও কম না বরং অনেক সময় একটু বেশি বটে যেমন একটা জিনিস মনে রাখেন হিন্দুদের যে সিরিক আমরা যেটা বলি তাদের ধর্ম তাদের সেটা কেমন হিন্দুরাও আল্লাহ এক মানেন আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা মানেন তবে তারা বলেন আল্লাহর কিছু পাওয়ার ক্ষমতা দেব দেবতার কাছে আছে তবে ওরা মুসলমানদের চেয়ে বরং একটু সুবিধাজনক পর্যায়ে আছে তারা বলে আল্লাহ এই ধন সম্পদের দায়িত্ব লক্ষ্মী কে দেছে লেখাপড়ার দায়িত্ব সরস্বতী কে দেছে ইত্যাদি ঠিক না আর আমরা মুসলমানরা যে সিরিক করে তারা কি বলে আল্লাহর ধন নবীকে দিয়া নবী গেলেন গায়েব হইয়া নবীর ধন খাজাই লইয়া হ্যাঁ বৈশা আছে আজমিরে কেউ ফেরে না খালিয়াতে বাবা আরে তোর দরবারে তাহলে বোঝা গেল হিন্দুরা ভাগ করেছে আল্লাহর পাওয়ার সব একজনের দিনই কিছু গণেশ পেয়েছে কিছু লক্ষ্মী পেয়েছে কিছু সরস্বতী পেয়েছে কিছু জম পেয়েছে কিছু মনসা পেয়েছে ঠিক না আর মুসলমানরা আল্লাহর টোটাল পাওয়ার এক বাবার হাতে ছেড়ে দিয়েছে তাহলে হিন্দুদের সেরেক বেশি না মুসলমানদের সেরেক বেশি একজন বলছে যে আসলে দেখেন হিন্দুরাও কিন্তু আমাদের খাজা আজ মিরিকে মনিদিন সৃষ্টিকে খুব ভক্তি করে আমাদের ফুরফুরার পিসে বুজুরকে খুব ভক্তি করে তা আমি বললাম যে ভাই তা তো করবি হিন্দুদের দেবতা কয়জন হ্যাঁ তেত্রিশ কোটি আরো দশ বিশ পঞ্চাশ একশো দুশো হাজার লাখ বাড়লে কি সমস্যা আছে নাকি কোনো সমস্যা নেই মুসলমানদের কত দেখা যায় মুসলমানদের তো বাড়ার সুযোগ নেই ঠিক না আর মুসলমান মুসলমান সমাজে দেবতা কিন্তু তেত্রিশ কোটির চেয়েও অনেক বেশি কথা বোঝেননি হিন্দুদের দেবতা কেমন এই তেত্রিশ কোটি ছোট ছোট মূর্তি ঠাকুর বিভিন্ন এগুলো না 
তা আমাদের বাংলাদেশে যদি যতগুলো মাজার দরগা আস্তানা যেখানে সেজদা হয় মানত হয় গোখো গোনেন তা বোধহয় এক কয়েক কোটি হয়ে যাবে আর সারা বিশ্বে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সবগুলো দেবতা যদি গোনেন তাহলে তেত্রিশ কোটির উপরে ছিল ঠিক আছে না তো এই জন্য ভাইরা দুর্ভাগ্য হলো যে আমরা আল্লাহর অলিদেরকে অলিদের জায়গায় রাখতে হবে সিরিক কোথা থেকে আসে যখন নবীকে আল্লাহর জায়গায় বসানো হয় অলিকে আল্লাহর জায়গায় বসানো হয় অলিকে নবীর জায়গায় বসানো হয় তখন সিরিক শুরু হয় কথা কি বুঝতে পেরেছেন আপনি নবীকে নবীর জায়গায় রাখবেন আল্লাহকে আল্লাহর জায়গায় রাখবেন অলিকে অলির জায়গায় রাখবেন আর যদি এর পরিবর্তন করেন সিরিক হয়ে যাবে তা আমি সিরিকের কথা লম্বা বলবো না যারা আমার কথা শোনেন বা অন্তত জিনাইদের অনেক মানুষই এখন সিরিক সম্পর্কে সচেতন বোঝেন যারা অচেতন আমাদের কিছু করার নেই তারপরও সংক্ষেপ কয়েকটা বিষয় আমাদের বুঝতেই হবে কারণ সিরিক যদি থাকে তাহলে অন্য কিছুর আর কোনো দাম থাকে না ঠিক না ভাই আমাদের দেশে ইসলাম অনেক দিক থেকে ভালো আছে এখনও কিন্তু আমরা ইমানটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে সিরিকটা রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে সেটা কেমন সিরিক মানে হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক বানানো ঠিক না আল্লাহর সাথে কিভাবে শরিক বানাবো আমাদের সাথে আল্লাহ তালার দুটো সম্পর্ক একটা হলো আল্লাহ আমাদের রব রব মানে আমাদের লালন করেন পালন করেন আহার দেন রহমত দেন দয়া করেন বৃষ্টি দেন পানি দেন বিপদ দেন বিপদ কাটান কে এটা হলো আল্লাহ রব আর একটা হলো আল্লাহ আমাদের মাহবুদ মাহবুদ মানে যার এবাদত করি এবাদত মানে গায়াতুল চূড়ান্ত ভক্তি সেটা কেমন আমরা সেজদা করি মানত করি ভরসা করি প্রার্থনা করি কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে এই দুটো হলো আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক আপনি যদি কোনো মাখলুককে আল্লাহর কোনো নবী অলি ফেরেস্তা জিন ইনসান গাছ পালা পাথর কোনো কিছুকে আল্লাহ রুবুবিয়াত অথবা উলুহিয়াত আল্লাহ রব এবং আল্লাহ মাহবুদ এইখানে শরিক বানিয়ে দেন তাহলে শিরিক হয়ে গেল কিভাবে আপনি যদি মনে করেন আল্লাহ ছাড়া কেউ মনের কথা জানে আল্লাহ ছাড়া কেউ ভালো করতে পারে মন্দ করতে পারে আল্লাহ ছাড়া কেউ জিনে দেয় বসে ডাক দিলে বাগদাতে বসে আজমিরে বসে ফুরফুরায় বসে শুনে ফেলতে পারে এরকম চিন্তা করলে কি হবে মাজারে দরগায় আল্লাহর অলি বুজুর্গদের কাছে কিছু পাওয়ার আল্লাহ অলৌকিক দিয়ে রেখেছে এটা চিন্তা করলে কি হবে সেরেক হয়ে যাবে আল্লাহ এত অসহায় না যে তার ক্ষমতা পাওয়ার আর কারোর কাছে দেবে হ্যাঁ যদি কেউ না চালাত পারে দেয় হ্যাঁ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আমাদের নবী রসুল্লাহাম খুব কাফেররা কষ্ট দিচ্ছিল বদ্ধ করছিলেন আল্লাহ বললেন যে কার ধ্বংস করবো আর কার ভালো রাখবো দুনিয়া চালানোর কাম তোমার না তুমি দিনের দাবাদ দাও কাজ করতে থাকো কার ধ্বংস করব কার হালাক করব কার বড় করব কার ছোট করব এর জন্য তোমার আমি পাঠাইনি কথা বোঝেননি তাহলে এই যদি হয় রসুল্লাহ সাল্লামের অবস্থা তাহলে আমাদের কি অবস্থা তো এই জন্য আমরা অনেক সময় না বুঝে বিভিন্ন শির্ক করি এই শির্কগুলো সবই নবী অলিদের ভক্তির দিকে কেন্দ্রিক হয় আল্লাহ রহমত পাওয়ার জন্য তাদেরকে মধ্যস্থ মানি তাদেরকে কি মানি কি মানি ভাই মিডিয়া আমরা সমাজে যুক্তি দিই মন্ত্রী মিনিস্টার ডিসি এসপির কাছে যেতে গেলে কি ডাইরেক্ট যাওয়া যায় নেতা গোতা ধরে যেতে হয় ঠিক না ভাই তা আল্লাহর কাছে কি ডাইরেক্ট যাওয়া যায় আল্লাহ কি নেতা মন্ত্রী মিনিস্টারের ছোট নাকি যে আপনি ডাইরেক্ট চলে যাবেন একটু বোঝেন আসলে বিষয়টা আমরা অন্য জায়গায় নিয়ে গেছি ডিসি সাহেবের কাছে আপনি গেলে লোক নিয়ে যেতে হয় আমি গেলে কি লোক নিয়ে যেতে হয় হ্যাঁ হয় নাকি কেন কারণ আমাকে উনি চেনেন আপনাকে চেনেন না কাজে যাকে যে চেনে তার কিন্তু লোক নিয়ে যেতে হয় না ঠিক না না চেনার কারণে লোক নিয়ে যেতে হয় কেন 
একটু চিনিয়ে দেয় পরিচয় করে দেয় লোকটা ভালো ঠিক না আল্লাহ তোমাকে চেনেন না নাকি আপনাকেও তো চেনেন না চেনে তবে আল্লাহ তালার কোটি 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 বান্দা আল্লাহ হয়তো নওজবিল্লা একটু অস্পষ্ট চেনেন যদি একজন হুজুর বলে দেয় যে এটা আল্লাহ তোমার খুব ভালো বান্দা আল্লাহ একটু খেয়াল রেখো তখন আল্লাহ একটু ভালো করে চেনেন নাকি কাজেই মানুষ জাহেল চেনে না আমার কাছে একজন লোক এসে বলে স্যার ব্লাড ক্যান্সার হয়ে গেছে টাকা চাই তা আমি খুব ওই হয়ে গেছি যে তাই তো এই যে ঘা তা আমি বাহদ্দিনের বলছি যে বাহদ্দিন একটা লোক এরকম ছেলের এসে টাকা চাচ্ছে কি করব বলে দাঁড় আমি দেখি বলছে এত হিরোখর কথা বুঝেননি তো এখন আমি যদি কেউ আসে টাকা চাইতে দু টাকা এক পাঁচ টাকা যাই হোক আমি বলে যে দেখেন আপনার কথা আমি মিথ্যাও বলছি না সত্য বলছি না আমি জানি না আসলে সত্যি আপনার রোগ আছেন আপনি রোহিন খাবেন দয়া করে আপনার আমার পরিচিত কোনো লোক নিয়ে আসেন আমি দুই টাকা বেশি করে দেবো আর নইলে এই দু এক টাকা যা দিবি ওকির তাই দেবো ভাই কিছু বলার নেই আমি আফসাই কেন আপনার কথা সত্য মানতে পারছি না মিথ্যাও বলতে পারছি আমি আপনার চিনি না কথা বোঝেননি আল্লাহ তো চেনেন না নাকি তাহলে লোক লাগবে কেন যে আল্লাহ আমাকে মায়ের চেয়ে বেশি চেনেন তার কাছে ইন্ট্রোডিউস করতে লোক লাগে নাকি লাগে কেউ যদি মনে করে আল্লাহ মানুষের মতো লোক না হলে চেনবে না তার ইমান কি থাকে সে তুমি আল্লাহকে জাহেল বানাইলো না উজবিল্লাহ আর একটা কারণে মানুষ লাগে অনেক সময় চিনলেও লোকে পার্সিয়ালিটি করে করে না আমাদের এলাকার লোকাল যে চেয়ারম্যান মেম্বার এরা তো মোটামুটি এলাকার সবাইকেই চেনে চেনে না কিন্তু যখন সালিশ বিচার বসে পার্সিয়ালিটি হয় না পাস ট্রেনে কথা হয় না হয় কিন্তু যদি আপনি ওই চেয়ারম্যান বা কমিশনার বা মেম্বারের বউকে দিয়ে শালাকে দিয়ে শালিকে দিয়ে ভাইরাকে দিয়ে শাশুড়িকে দিয়ে শ্বশুরকে দিয়ে আমি কিন্তু বাপের কথা মার কথা বলিনি কেন হ্যাঁ কি জন্য আজকাল বাবা মার গুরুত্ব নেই ঠিক না আজকাল তো এই সবগুলোরই গুরুত্ব তা আপনি ওখানে গেলেন যে কাছে যুগে যেটা চলে সেটাই করলেন হ্যাঁ তাহলে আপনি যদি চেয়ারম্যান সাহেবের কমিশনার সাহেবের এই সমস্ত আত্মীয় স্বজনের দিয়ে একটু ফোন করাই দেন বলাই দেন দেখো লোকটা কিন্তু আমার লোক একটু খেয়াল রেখো তাহলে আর পার্সিয়ালিটি করে না ঠিক না ঠিক না বেটি তাহলে মানুষের কাছে মধ্যস্থ লাগে কারণ মানুষ জালেম জেনেও পার্সিয়ালিটি করতে পারে আল্লাহ তো নাউজ বলে সেরকম তাহলে আল্লাহর কাছে মধ্যস্থ লাগবে কেন আল্লাহর কাছে মধ্যস্থ লাগে এটাই হলো সব শির্কের মূল এখান থেকে শির্কের শুরু এখানে এসে শির্ক জমে মুশ্রেক সবাই আল্লাহ মানে মুশ্রেক সবাই আল্লাহ রহমত চাই মুশ্রেক সবাই আল্লাহ রেবাদত করে শুধু একটাই কথা যে তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর নেক নজর পাইতে আল্লাহর রহমত পাইতে একটা মধ্যস্থ লাগে আর একটা জিনিস বিশ্বাস করে যে আল্লাহর অলৌকিক পাওয়ার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আল্লাহর কিছু বান্দার কাছে আল্লাহ দিয়ে রেখেছে কথা বুঝতে পেরেছেন তো এই ধরনের শির্ক আমাদের সমাজে রন্ধে রন্ধে রয়েছে আমার অনুরোধ হলো ভাইরা শির্ক মুক্ত তাওহিদে যান আপনার আর কিছু লাগবে না আপনি অল্প আমলেই ইনশা আল্লাহ আল্লাহর অলি হয়ে যাবেন অলি কার হবেন ভাই আল্লাহর মনে করেন আমার দুজন মুরিদ আছে আমি সবসময় আপনাদের উদাহরণ দিই এক মুরিদ আমার খুব মহব্বত করে খুব ভক্ত সে কোনো বিপদ আপদ হইলেই চিন্তা করে নিশ্চয় হুজুর নারাজ হয়েছে হুজুর বদ্ধ করেছে কোনো ভালো কিছু পাইলেই হুজুরির দয়ায় হুজুরির দোয়ায় পাইছি আছে না এরকম মানুষ আছে মার্শাল আবার আর এক মুরিদ সেও আমার মুরিদ সে জানে পিস সাহেব আল্লাহ তার রহমত করুক আমার কত ভালো ভালো আমল শিখিয়েছে আল্লাহ আমার পিস সাহেব ভালো করুক আমার জন্য দোয়া খেয়ে খুব মহব্বত করে কিন্তু জানে যে দেওয়া নেওয়ার মালিককে আল্লাহ 
ও যখনই কোনো বিপদ আপদ কষ্ট হয় বলে আল্লাহ আল্লাহ আমি অন্যায় করেছি আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ বিপদ কাটাই দাও যখনই কোনো নেয়ামত পায় ভালো হয় দু টাকা লাভ হয় ছেলেটা পাশ করে আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শেষ দেয় চলে যায় প্রথম আমার মুরিদ ওর অন্তরটা কাকে নিয়ে ঘরে ও কোনো দিন আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না কোনো দিন না ও তো আল্লাহর দিক যাচ্ছে না তো আমাকে নিয়ে আসে মুর্শেখ আল্লাহকে যেখানে রাখতে হবে সেখানেও আমাকে বসিয়ে রেখেছে কথা বোঝেননি আল্লাহর অলি হবে ওই দ্বিতীয় লোক কাজেই ভাইরা জীবনের মনের ভিতর থেকে সবাইকে বের করে দেন জীবনের যে আসল জায়গাটা চাওয়া পাওয়া ভরসা নির্ভরতা প্রেম ভালোবাসা সেখানে শুধু আল্লাহকে রাখবেন কথাকে বুঝতে পেরেছেন সিরিক করলে কি ক্ষতি আর না করলে কি লাভ একটু বলেই আমরা এর পরে চলে যাব আল্লাহ এত গুরুত্ব কেন তাওহিদের দিলেন আমরা যদি আল্লাহর এবাদত করি সিরিক না করি আল্লাহর কোনো লাভ আছে আমাদের লাভ আমরা যদি আমাদের লস আমরা যদি সিরিক করি আল্লাহ লস আছে আমাদের লস আর আমরা যদি আল্লাহর এবাদত করি সিরিক না করি আল্লাহর কোনো লাভ আছে আমাদের লাভ কিভাবে আল্লাহ তালা কোর আন ক্যারিমে বুঝিয়েছেন দুইজন চাকর এক চাকরের অনেক মালিক আর এক চাকরের একজন মালিক এক চাকরের অনেক মালিক আবার পরস্পর ঝগড়া করে কেউ কারোর দেখতে পারে না আর এক চাকরের একটাই মালিক কোন চাকর ভালো থাকবে এক মালিক যখন আমরা তৌহিদ বুঝি আমার মনের প্রাণের চেতনার সবকিছুর মালিককে ব্যথা বেদনা কষ্ট দুঃখ কোনো অস্থিরতা নেই আমার মালিককে আমার ভালোর মালিককে খারাপের মালিককে ভালো কে দেবেন খারাপ কে দেবেন আল্লাহ সেই আল্লাহ কারোর কথা শুনে করে না আল্লাহ সব জানে আল্লাহ আমার জন্য কোনটে ভালো আমার চেয়েও বেশি জানে ঠিক না আপনার তাওহিদ যত উজ্জীবিত হবে আপনার মন থেকে টেনশন উৎকণ্ঠা কষ্ট ব্যথা বেদনা সব চলে যাবে ঝগড়া হলে ব্যথা থাকবে না কষ্ট হলে ব্যথা থাকবে না কষ্ট লাগবে মানুষ তো আমরা অসুখ হয়েছে খুব ব্যথা অল্প সময়ে মনে আবার শান্তি চলে এসেছে হাসপাতালে দৌড়াচ্ছি ছেলে মেয়ের অসুখ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মনে টেনশন নেই আপনি শুধু তাওহিদের চেতনাকে উজ্জীবিত করে আল্লাহর মায়া আল্লাহর রহমতকে হৃদয়ে সবসময় পাবেন কোনো ব্যথা আপনাকে কষ্টে নিতে পারবে না খুব ভালো করে বুঝুন দুনিয়াতে অনেক মানুষ আছে এসি ঘরে থেকে রাজ প্রাসাদে থেকে গমের ওষুধ খেয়ে গম হয় না টেনশন কষ্টে বাসে না আবার অনেক মানুষ আছে জেলখানার ভিতরে কুড়ে ঘরের ভিতরে ইটের বালিশে আরামে ঘুমাচ্ছে কোনো টেনশন নেই কোথার থেকে ইমান থেকে তাওহিদ থেকে কাজে তাওহিদের বিশ্বাস আপনাকে সত্যিকারের মানুষ বানাবে দুনিয়ার কারোর কাছে আপনি ছোট হবেন না আমার মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই ডিসি আমাকে দিতে পারে না এমপি আমাকে দিতে পারে না মন্ত্রী আমাকে দিতে পারে না কেউ আমাকে নিতে পারে না সব কিছুর মালিক কে আমি সবাইকে সম্মান করি আল্লাহর হুকুম মানতে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করি আল্লাহর হুকুম মানতে আমি কারোর পূজা করি না এই অনুভূতি যখন আপনার ভিতরে আসবে আপনি শিক্ষিত হন অশিক্ষিত হন মূর্খ হন মুচি হন মেথর হন আপনি যেখানেই হন না কেন যা হন না কেন আপনার চেয়ে বলিষ্ঠ হৃদয়ের সুস্থ মনের মানুষ আর কেউ হতে পারবে না এটা এমন একটা শক্তি এমন একটা সম্পদ যে অর্জন করে সেই বোঝে আর যে হারায় সে সব কিছু হারে তো এই জন্য ভাইরা তৌহিদের বিশ্বাসে আমাদের হৃদয়ের বেদনার ব্যথার ভালো মন্দের মালিক কে হয়ে যান আমাদের মনে অনেক কষ্ট স্বামী অন্যায় করে বউ ঝগড়া করে বাপ মা পার্সিয়ালিটি করে কষ্ট আসে না নেই 
যখন আল্লাহর তৌহিদ আপনার হৃদয়ে আসবে দেখবেন সব ব্যথা চলে গেছে আল্লাহর সাথে যখনই শেয়ার করবেন আল্লাহ আল্লাহ মাটা পর্যন্ত পার্সিয়ালিটি করলো আল্লাহ বউ কথা শুনলো না আল্লাহ স্বামীটা ভুল বুঝল আল্লাহর সাথে কথা বলছেন দেখবেন আপনার মনে সব কষ্ট চলে গেছে কথা বোঝেননি কাজেই আল্লাহকে আপন করে পেলে দুনিয়ায় সব পাওয়া হয় এক আল্লাহর দিকে মন গেলে আপনার মনের সব কষ্ট চলে যাবে আর এই জন্যই আমার লাভের জন্য আমাকে পরিপূর্ণ মানুষ বানানোর জন্য আমাকে মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় নেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা তাওহিদের বিশ্বাসের এত গুরুত্ব দিয়েছেন আর শিরিক করলে কি হয় দেখেন আল্লাহ শিরিক করলে কি হয় প্রথমেই বললেন কোরআনে আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন আল্লাহ কোরআনে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন পরিবারকে যেটা আমরা সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিই আল্লাহ কোরআনে স্ত্রী স্বামী মিল মহব্বত শান্তি সন্তান সন্তান প্রতিপালন করতে হয় কি করে তাদেরকে কি নসিহাত করতে হয় অনেক কিছু শিখিয়েছেন তার ভিতরে সোরা লোকমানে বাবার ছেলেকে কি কি নসিহত করবে এর একটা মডেল আছে বাচ্চাদেরকে কি শিখাতে হবে স্কুলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি ইন্টারমিডিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে প্রথম পাঠ কি হবে এটা সোরা লোকমানে আল্লাহ তালা আমাদের শিখিয়েছে আপনার সন্তান দেশের সুনাগরিক হতে গেলে তার ভিতরে কি কি অনুভূতি তৈরি করতে হবে এটা সোরা লোকমানে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে আমি আজকে ওগুলো সব বলবো না প্রথম কথা বলছে ওই লোকমান তার ছেলেকে নসিহত করছেন বাবু ছোট্ট বাবু কচি বাবা খোকা আদর করে বলছেন তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করো না কারণ শিরিক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম মহা জুলুম কেন শিরিক জুলুম কারণ আপনি আল্লাহর প্রতি অন্যায় করেছেন যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর সাথে আরেকজনকে শরিক করেছেন জুলুম না যে মা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন পেটে ধরেছেন দুধ খাইয়েছেন পালন করেছেন আপনি যদি এখন মায়ের মতো শাশুড়িকে ভালোবাসেন মার সাথে শিরিক করা হলো না মা খুশি হয় না বেজার হয় বেজার হয় একটা ছোট্ট বাচ্চা মা একটু রাগি আচ্ছা বলেন তো বাচ্চাদেরকে মা বেশি মারে না নানি খালারা বেশি মারে তারে বোঝা গেল মা হলো জালেম আর খালা হলো আপন ঠিক না মায়ের সেরে খালার মায়াটা একটু বেশি হয় ঠিক না হ্যাঁ তাহলে খুব ভালো করে বোঝেন একটা একটা ছোট্ট বাচ্চা দু বছরের বাচ্চা দেড় বছরের বাচ্চা এরকম হয় না তবে আমরা কল্পনা করি সে জানে যে আমার মাটা খারাপ বদ্রাগি মা মা খুব ভালো তবে একটু বদ্রাগি খালাটা খুব ভালো মায়ের সে একটু ভালো তোর যখনই কোনো সমস্যা হয় ও মার কাছে না যায় খালার কাছে যায় পানি খাওয়ার দরকার হয় দুধ খাওয়ার দরকার হয় টাকা পয়সা দরকার হয় আইসক্রিম খাবে কি করে ও খালার কাছে চলে যায় খালা একটু দুধ খাবো মা আর একটু বলে দাও খালা একটু আইসক্রিম খাবো পয়সা দাও আচ্ছা বলেন তো ওই ছেলেটার মা কি ওই ছেলেটার পরে বিরক্ত হয় না খুশি হয় কারণ ও ওর মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করেছে ঠিক না মায়ের মাতৃত্বের দাবি হলো মা রাগ করুক আর যাই করুক সন্তান কার কাছে যাবে মার কাছে যাবে ও মায়ের সাথে শিরিক করেছে এই জন্য মা বেজার হয়েছে কথা বুঝেন তা আল্লাহর রুবুবিয়াতের দাবি হলো যে কষ্ট দি বিপদ দি আমরা কার কাছে যাব কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান ওই ছোট বাচ্চা সে একটু বেশি বুদ্ধিমান আপনি জানেন আমার বিপদটা দেশে আল্লাহ মুরগির অসুখ দিয়েছে আল্লাহ ছেলের জ্বর দিয়েছে আল্লাহ বিপদ আপদ দিয়েছে আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ তো আমার অত আপন না খালা তো মায়ের চেয়ে বেশি আপন আমি হুজুরের কাছে যাই আহা হুজুর কত ভালো দুই হাজার টাকাও নেয় গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় আরো কত দোয়া করে দেয় আহা আহা হুজুরের মতো দয়াল আর কেউ হয় না আল্লাহ তো অত দয়াল না মনে হয় এই জন্য আপনি যখনই বিপদ হয় আপনি আমার কাছে চলে যান হুজুর আপনি জামাই বাবা আপনি একটু আল্লাহর বলে দেন আল্লাহ জন্য আমার এটে দেয় ওই বাচ্চা যেমন খালার কাছে যায় আপনি আমার কাছে যান 
আল্লাহ খুশি হচ্ছেন না বেজার হচ্ছেন আপনি আল্লাহ রবুবিয়তে আল্লাহর উলুহিয়তে আমাকে আল্লাহর সাথে শরিক করে ফেলেছেন আপনি বেঈমান হয়ে গেছেন কথা বুঝতে পারছেন না যেটা বলছিলাম ভাইরা তে কাজেই প্রথম জুলুম হলো শিরক বড় জুলুম আপনি মার সাথে খালাকে শিরক করলে মায়ের কাছে শাশুড়িকে বসালে বইয়ের জায়গায় শালিকে বসালে যেমন বউ রাগ করে মা রাগ করে ঠিক তেমনি আল্লাহর কাছে আল্লাহর যেখানে বসানো আল্লাহর যেটা পাও না সেটা যখন আপনি অন্য কাউকে দেন আল্লাহর সাথে শিরিক করা হয় জুলুম করা হয় কথা বোঝেননি দ্বিতীয় বিষয় হলো ভাইয়েরা আমার নিজের উপরে জুলুম শিরিক যে করে সে তার নিজের উপরে জুলুম করে কিভাবে ওই যে আল্লাহ ওখানে বললেন মুশেক মানে কি তার অন্তরের মালিক হল অনেক তাওহিদ ইমানদারের মালিককে একমাত্র আর মুশেকের কলবের মালিক অনেক অমুক লোক দোয়া দিলে কাজ হয় অমুক বদ দোয়া দিলে হয় অমুক ওই দরগার কচ্ছপের গায়ের ময়লা হলে সব সেরে যায় অমুক নিম গাছের পাতা অমুক দরগার মাটি ওই লাউ দিয়াই মানব দিলে সারে ঝাউ দিয়াই নিয়ে গেলে সারে বাঘের হাটে গেলে সিলেটে গেলে নিশ্চিত সেরে যাবে ওই সা মানতের বাজারে যে সুতো বেঁধে দিয়ে আসলেই হবে ও খালি ছোটে আর ছোটে আর ছোটে আছে না নেই যে আল্লাহ আমার কাছে রয়েছেন যে আল্লাহ আমার ডাক্তার শোনার জন্য মায়ের মতো বসে আছেন মায়ের সে লক্ষ কোটি গুণ যে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন সে আল্লাহর কাছে না যে ও পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে ও পশুর মতো হয়ে গেছে ওর মনের কোনো স্থিতি নেই ও এটাকে ডাকে ওটাকে ডাকে ওটাকে ডাকে ও আর নিজের উপরে সবচেয়ে মহা জুলুম করেছে ঠিক না ঠিক ভাই এই জন্য মুশ্রিকের কোনো স্থিতি নেই মানসিক শান্তি নেই অস্থির এখানে সেখানে ছুটে ছুটে বেড়ায় কথা বোঝেন না আর মুমেনের মন স্থির কষ্ট হয় অস্থির লাগে আল্লাহর কাছে কান্দে সেজ দেয় যায় দোয়া করে আবার স্থির হয়ে যায় কোথাও ছুটে বেড়াতে হয় না তিন নম্বর ভাইরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জালেম মুশ্রেক শুধু জালেম নিজের উপরে না সমাজের জন্য বড় জালেম দেখবেন সমাজে দুর্নীতি করে অন্যায় করে কারা যারা মুশ্রেক কারণ যে তৌহিদবাদী সে জানে মালিকি অমিত দিন কেয়ামত দিন আমার আল্লাহ আল্লাহ সব দেখছে আল্লাহ সব দেখছে মুশ্রেকও জানে আল্লাহ সব দেখছে মুশ্রেক জানে যে আল্লাহ সব দেখছে কিন্তু ও জানে আমার গুরু আমার ফাদার আমার যিশু আমার দেবতা আমার অমক আমার তমক আমার বাবা আমার দয়াল আমাকে আল্লাহর কাছ থেকে তরাই নেবে কাজেই ও গোনা করে ও সুদ খায় ঘুষ খায় অন্যায় করে আকাম করে খুন করে ব্যবিচার করে মত করে মাদক দ্রব্য প্রচার করে ও জানে যে আল্লাহ সব দেখে নো প্রবলেম হুজুর তো আর দেখে না হুজুরের আমি দু লাখ টাকা দেব হুজুর আমাকে তরাই নেবে কথা বোঝেন না আমাদের দেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করছেন খ্রিস্টানরা পরিকল্পনা নিয়েছেন আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে উনিশশো পনেরো সালের ভিতরে বাংলাদেশের ওয়ান থার্ড অর্থাৎ পাঁচ কোটি মানুষকে তারা খ্রিস্টান বানাবে আপনার খুশি হননি পনেরো সালের আর কতদিন বাকি আছে চলছে আর মাত্র দশ মাস এবং তারা কাজ করছে লক্ষ কোটি মুসলমান খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলেছে কারণ মুসলমানরা তো ঘুমাচ্ছে মারামারি করছে আপনার আশেপাশে মানুষ খ্রিস্টান আপনি জানেন কথা বলে না কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপিতে গেলে কথা বলে বিএনপি আওয়ামী লীগে গেলে কথা বলে আর নবীর উম্মত বেইমান হয়ে নিজে জাহান নামে যাচ্ছে নবীকে গালি দিচ্ছে অন্য মানুষকে জাহান নামে বানাচ্ছে কিন্তু কোনো চেতনা নেই কি ভয়ঙ্কর অবস্থা যেটা বলছিলাম ভাইরা তারা মুসলমানদের ধর্মান্তর করার জন্য প্রথমে বলেন আমরা ঈসাই মুসলমান আমরা কোরআনও মানি ইঞ্জিলও মানি মুসলমানরা খারাপ তারা ইঞ্জিল পড়ে না তরত পড়ে না কোরআন পড়ে আমরা সব মানি ওরা কি মানে ভাই মানে 
কখনো শুনেছেন কোন মুসলমান কোন ধর্মের বই অপমান করেছে গীতা বেদ বাইবেল রামায়ণ ত্রিপিটক কোন মুসলমান নিয়ে বাথরুমে ফেলেছে পেশাব করেছে আগুনে পোড়াইছে কোন ঘটনা আছে আমাদের ধর্মে যখন কোন অমুসলমান মুসলমান হইতে আসে আমরা বলি নাকি তুমি হিন্দু ছিলে রামায়ণে পেশাব করে এসো বলি নাকি তুমি খ্রিস্টান ছিলে বাইবেল পায়ের নিচে দাও বলি নাকি আর খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পালানো শর্ত আমার কাছে আসছে একটা ছেলে এখানে এক কণিকা না কোথায় চাকরি করতো ছেলেটা হারিয়ে গেছে আমি জানি না কোথায় গেল তো ও এই স্ত্রী মারা গেল যুবক ছেলে পাগল মতো হয়ে গেছে খ্রিস্টান ওর পিছলে গেছে তোমার আমরা বড়লোক করবো এই দেবো তাই দেবো খ্রিস্টান মুসলমান ভালো না দেখো তোমার বউটা মরে গেল ওরা টাকা পয়সা দিল না আমরা হলে দেখতে কত দিতাম তো খ্রিস্টান হবে তো সব রেডি হয়ে গেছে টাকা পয়সা তখন বলছে দেখো সব রেডি তবে কোরআন শরীফের উপরে উঠে দাঁড়াতে হবে এখন ও যতই খ্রিস্টান হোক ওর ভিতরেতেই মান আছে ও পাগলের মতো আমার কাছে ছুটে চলে গেছে হুজুর আমি কি করব আমাদের গান না ইউনিয়ন আছে জেনেন না গান নাতে খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতা ব্যাপক অনেক ছেলে মুসলমান হয়ে খ্রিস্টান হয়েছে কেউ কেউ ওদের আবার খ্রিস্টান মিশনারিদের একটা খুব সুন্দর কৌশল যে এলাকার যুবকদের হাতে রাখে হাতে আটা দিয়ে দেয় খাওয়াই গান বাজনা করাই খ্রিস্টান না হলেও তারা তাদের প্রতি সিম্পেথাইজ থাকে সহানুভূতিশীল থাকে তো ওই গ্রামের একটা যুবক ছেলে মারা গেছে ও খ্রিস্টান হয়েছিল আমাদের নবীন নামে কোরআন অনেক আজে বাজে কথা বলতো ইমাম সাহেবের সাথে ঝগড়া করতো ফালতু কথা বলতো কেন সমাজে একমাত্র যাকে গাল দিয়ে কিছু হয় না সেটা কে কে যাকে গাল দিলে সমাজে আমাদের সমাজে যে মানুষটাকে গাল দিলে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না কেউ কিছু বলে না সেই মানুষটাকে হ্যাঁ বোঝেন নি ইমাম সাহেব সেই মানুষটাকে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবের গাল দিলে কেউ কিছু কয় না ইমাম সাহেব আর বাকি যত মানুষ আছে গাল দিলে রিয়াকশন হয় হয় না একমাত্র যাকে গাল দিলে কোনো রিয়াকশন হয় না সে কে ইমাম সাহেব জি এটাই বাস্তব এটা মুসলমানদের দেশে এটাই বাস্তব তো ইমামকে গাল দিত ইমাম তো অসহায় তো ইমামকে গাল দিয়ে আসছে সে নবীকে গাল দিত তো ওই লোকটা ছেলেটা মারা গেছে মারা গেলে গ্রামের লোকজন বলে হুজুর জানাজা পড়াই দেন এখন বর্তমানে খ্রিস্টানদের পলিসি হলো যে মুসলমান খ্রিস্টান হবে নাম পাল্টাবে না পরিচয় পাল্টা মুসলমান দেশে মেশবে বলবে আমরা মুসলমান ইসাই মুসলমান ভিতরে ভিতরে যখন অনেক হয়ে যাবে তখন তারা সেকেন্ড স্টেপে যাবে তো যেটা বলছিলাম তো জানাজা পড়াতে হবে তো হুজুর বলছে না ওর জানাজা ও খুব খারাপ আমার নবীন নামে যা থাকা দিত ও খ্রিস্টান হয়েছিল বলতো ওর জানাজা হবে না গ্রামের লোকজন ধরে এসে যুবকেরা এসে কেন হবে না হুজুর আপনার জানা জানা পড়লে আপনার মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবো চাকরি দিয়ে দেবো গাল দিচ্ছে তা আপনারা জানেন তো ইমামের গাল দিলে তো কেউ ইমামের পক্ষে যায় না যায় নাকি একটা ফকিরের গাল দিলেও লোকে দু একজন প্রতিবাদ করে ইমামের গাল দিলে প্রতিবাদ করে কারো দেখেছেন একটা ইমাম মসজিদে তিরিশ বছর ইমামতি করেছে নামাজ পড়েছে দোয়া করেছে মিলাদ পড়াইতে তাবিজ দিয়েছে আপনার বোর রোগ সেরেছে বাইরে রোগ সেরেছে আপনি অনেক কিছু দেখেছেন একদিন মসজিদে একটা কথা বলাতে একজন উঠে দাঁড়ায় তাকে গাল দিচ্ছে কোনোদিন দেখেছেন আর একজন উঠে প্রতিবাদ করেছে দেখেছেন পরে বাড়ি যে বলে যে হুজুর আসলে খুব খারাপ মানুষ কেউ আমার খারাপ লেগেছে ঠিক না বেটি একটা ফকিরের গাল দিলে আরেকজন পাশে প্রতিবাদ করে হ্যাঁ এত কথা বলছো কেন এরকম আছে এখনো সমাজে হ্যাঁ বিকে দিলে দিদি তো যেটা বলছিলাম আমি মানুষের বসা হয় বেচারা নামাজ পড়াতে পারছে না তার ইমানে বাধা দিচ্ছে আবার গ্রামের লোকে চাপছে এমন সময় ওই মরাল ছেলেটার মা বেরিয়ে আসছে বাইরে ঝগড়া শুনে এসে বলছে যে ইমাম সাহেবের কথা ঠিক আমার ছেলের জানাজা হবে না কারণ আমি নিজে দেখেছি ও কোরআন শরীফের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে এরা বলে যে এরা নাকি কোরআনও মানে ইঞ্জিলু মানে মিথ্যা মানুষ ধর্ম প্রচার করবে কিন্তু মিথ্যা কথা বলবে এটা কোনো বিবেকমান মানুষ সহ্য করতে পারে না আমরা প্রচার করছি এ এলাকাতে গান্না এলাকাতেই সামান্য কিছু তা একজন খ্রিস্টান হয়েছে সে বলছে যে হুজুর আপনার সব কথা বুঝতে পারছি আপনারটাই ঠিক 
আসলে খ্রিস্টানদের তো ভুল কিন্তু হুজুর প্রায় পাঁচ ছয় বছর আমার পিছনে থেকে 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 বুঝিয়ে বুঝিয়ে কোরআন শরীফের উপরে দাঁড় করিয়ে আমার খ্রিস্টান বানাইছে হুজুর এত সহজে তো আমি ছাড়তে পারবো না কথা বুঝেন না এইভাবে তারা যারা বলে যে আমরা সব মানি তাদের মূল হলো অরিজিনাল জায়গায় যাওয়ার আগে মুসলমান হলে কোরআন পড়াতে হবে হিন্দু হলে রামায়ণ গীতা পড়াতে হবে মুসলমানরা কোনদিন বলে নাকি বরং উল্টো যে হিন্দুর ছেলে দেব দেবতা নেই আর কি মাত্র বাজে কথা বলতো মুসলমান হওয়ার পরে আমরা বলি যে খবরদার কোন দেব দেবতার নামে খারাপ কথা বলতে পারবে না হিন্দুরা অনেক সময় দেব দেবতা নিয়ে আর কি মস্করা করেন চুটকি বানান সিনেমায় কার্টুন বানান এটা কোনো আইব মনে করেন না আর যখন কেউ মুসলমান হয় আমরা মুসলমানরা বারবারই শেখাবে যে না কোনো ধর্মের কোনো পূজনীয় কোনো ব্যক্তিত্বকে তুমি অপমান করতে পারো না কথা বোঝেননি তো যেটা বলছিলাম এরপরে তারা যেটা বলে যে কথা থেকে আমরা এই শিরিকের বিষয়ে আসলাম তারা বলে দেখো সব ধর্ম জেলখানা আর খ্রিস্ট ধর্ম স্বাধীনতা সব ধর্ম কি খ্রিস্ট ধর্ম কি ওরা বলে মানুষদের আপনারা কি স্বাধীনতা চান না জেলখানা চান মানুষ কি উত্তর দেবে স্বাধীনতা চান প্রতারণা কত বেশি এটা সহজ বোঝেন আপনার গ্রামের কলেজ স্বাধীনতা গেলেও সমস্যা নেই না গেলেও সমস্যা নেই আর ক্যাডেট কলেজ জেলখানা আপনার ছেলেকে কোথায় দিতে চান জেলখানা জেলখানা আপনি কি স্বাধীনতা পছন্দ করেন ক্যাডেট কলেজ শতভাগ জেলখানা আর আপনার গ্রামের ভাঙড়ি কলেজটা শতভাগ স্বাধীনতা আপনার ছেলেকে কোথায় দেবেন ক্যাডেটেই দেবেন তাহলে কলেজ স্কুল কি স্বাধীনতার জন্য দিতে হয় না ছেলেকে মানুষ করার জন্য দিতে হয় মানুষ করার জন্য তাহলে ধর্ম কি স্বাধীনতার নামে পাপের লাইসেন্স দেওয়া না মনের ভিতরে তাকোয়া তৈরি করে মানুষকে সৎ বানানোর জন্য সৎ বানানোর জন্য খুব ভালো করে বোঝেন বাংলাদেশ মার্শাল্লাহ স্বাধীনতা যত অন্যায় করেন যখন যে দল ক্ষমতায় থেকে যোগ দেবেন কোনো বিচার নেই আগের জজ ফাঁসি দিয়ে যায় পরের বজ বেশ প্রচুর খালাত দেবে ঠিক না আর আমেরিকা পুরো পরাধীনতা আইনের ভিতরে পড়লে ও প্রেসিডেন্টের মানে বউয়ের কোনো মাপ নেই আপনি স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান না আমেরিকার পরাধীনতা চান হ্যাঁ তাহলে আইন কি মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা তৈরি করতে না মানুষের ভিতরে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করে সমাজটাকে সুন্দর করার জন্য এই জন্য এই যে কথাটা বলে কত বড় প্রতারণা যে ধর্ম স্বাধীনতা আর পরাধীনতা ধর্ম হলো তোমার ভিতরে আল্লাহর ভয় তৈরি করে তোমাকে তোমার অধীনে করে দেবে তোমাকে তোমার বিবেকের অধীন করবে আপনারা একটু আগে আগে বসে না বলছিলাম না আগে আগে বসলে আর পরে লাগতো না এবার আর কোনো উপায় নেই এবার না কোনো পন্ত কোনো ওয়াজ নেই স্ট্রাইক করলাম জলদি 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 সবাই আগিয়ে বসে এদিকে অনেক জায়গা আছে এদিকে অনেক জায়গা আছে জি সবাই আগিয়ে বসতে হবে এবার আর কোনো ছুটি নেই হ্যাঁ এদিকে জায়গা আছে যতক্ষণ দেখা যায় আপনারা আগিয়ে বসেন যেখান থেকে দেখা যাবে না বসা যাবে না জি আপনারা আগিয়ে বসা শেষ হলে ওয়াজ হবে তা না হলে ওয়াজ নেই তাড়াতাড়ি হ্যাঁ জি আমার সাল্লা মাসা আল্লাহ সবাই একটু আগিয়ে বসেন পিছনটাকে জায়গা থাকলে পরে মানুষের আসতে সুবিধা হয় বসতে সুবিধা হয় আল্লাহ তালা সবাইকে তো অফিক দান করুন আমিন জি যেটা বলছিলাম ভাইয়েরা আপনারা নীরবে আস্তে আস্তে আগিয়ে বসেন এই স্বাধীনতার নামে পাপের স্বাধীনতা দিয়েই বিশ্বটাকে ধ্বংস করেছে সাধু পলের বানানো খ্রিস্ট ধর্ম আমরা ওদিকে এখন যাব না তারা বলে কেন স্বাধীনতা তারা বলে যে ইসলাম ধর্ম কঠিন বাবা খুব কঠিন তোমার নামাজ পড়া লাগবে রোজা রাখা লাগবে জেনা করতে পারবে না মদ খেতে পারবে না খুব কঠিন খ্রিস্টান ধর্ম খুব সুজা বাবা তুমি শুধু যিশু খ্রিস্টের বিশ্বাস করবা এরপরে যত গুণাই করো সব যিশু নিয়ে যাবে 
তা আমি মাঝে মাঝে বলি আমার ভাইদের বসিখাই যে দেখো তাহলে বলবা দেখো আজকে তোমার বউয়ের সাথে বউকে ধর্ষণ করব তোর মাকে খুন করব তোমার ছেলেকে চুরি করে দিন ডাই বিছে দিয়ে আসবো তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবে না কারণ এই যেটুকু গুনাহ হলো সবই তো যিশু নিয়ে গেল তো তোমার রাগ হ্যাঁ সবচেয়ে বড় কথা ভাইরা এই যে শির্ক যে কেউ আমার পাপ নিয়ে যাবে এটার থেকেই মানুষ সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ হয় কথা বুঝছেন না যখন একটা উদাহরণ শুনুন একজন বাচ্চা মায়ের কাছে অন্যায় করে প্রত্যেকটা বাচ্চাই মায়ের কাছে অন্যায় করে মায়ের কথা শোনে না ঠিক না বেঠি প্রত্যেকে একটু না একটু মার কথা অনমান্য করে মা বেশি আদর করে বেশি সারণ করে ছেলে পেলে মার সাথে ঘটমোটো করে ঠিক না বেঠি হ্যাঁ তো একটা ছেলে মার কথা শোনে না মাঝে মাঝে আমি পারবো ডারুন আমি যাবো না আবার একটু পরে মার কাছে যে গুরগুর করে বসে আদর নেয় মার কাছে মা পোষায় অনেক সময় আর একটা ছেলে মার সাথে বলে আমি যাবো ডারুন না পারবো না কিন্তু মন ভালো হইলে আর মার কাছে যাইও না মা পু নেয় চাই না কেন সে জানে আমার বড় ভাই মা যতই রাগ করুক আমার আব্বা বা বড় ভাই ম্যানেজ করে দেবে তাহলে একটা ছেলে মায়ের সাথে অন্যায় করে কিন্তু একটু মন ভালো হলে আবার মায়ের কাছে যায় আদর করে মার কাছে বসে বসে থাকে গল্প করে মার একটু মায়ের কথা শোনার জন্য বসে থাকে আর একটা ছেলে মার সাথে অন্যায় করে কিন্তু মার কাছে যায় না মা বলে এটা কর কখনো করে কখনো করে না কিন্তু মার কাছে যে আদর নেওয়ার চেষ্টা করে না কারণ জানে যে ওর বাবা আছে ও সব ঠিক করে দেবে মা রাগ করে করবে কি বাবা সব ম্যানেজ করে দেবে মায়ের মমতা কোন ছেলে পাই আগের ব্যয় পাই ঠিক তেমনই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কাছে গোনা করে আবার মাফছে আল্লাহ ভুলে গেছে মাফ করে আল্লাহ মাফ করো বারবার গোনা করে সারাদিন শত শত গোনা করে মাফ চায় ভালো হওয়ার চেষ্টা করে ভালো হওয়ার চেষ্টা করে গোনা করতে করতে আর তবা করতে করতে ওই বান্দা আল্লাহর অলি হয়ে যায় আর যে কেউ তরাই নেবে মিডিয়েটর হবে মধ্যস্থ হবে বাবা পীর বুজুর্গ দয়াল বাবা গৌসে বাবা কুতুব বাবা খাজা বাবা সাই বাবা জিসু ফাদার কেউ আমাকে তরাই নেবে বিশ্বাস করে ও পাপ করে পাপ করে পাপ করে সুদ খায় ঘুষ খায় জিনা করে মদ খায় হিরোইন বেসে দুর্নীতি করে অন্যায় বিচার করে কিন্তু কখনোই আল্লাহর কাছে মাফ চাই না কারণ ও জানে যে জিসু তো আমার বাপ বহন করছে ওই বাবা আমার তরাই নেবে আমার কোনো টেনশন নেই কথা বুঝতে পারছেন না এইভাবে পাপ করতে করতে ও পশুতে পরিণত হয় ও মানব সভ্যতার জন্য জঞ্জাল সমস্যায় পরিণত হয় আর এই জন্যই দেখবেন যাদের ভিতরে তৌহিদের ইমান আছে তারা দুর্নীতি করতে পারে না তারা ঘুষ নিতে পারে না ও দেখছে আল্লাহ আমাকে দেখছে আমাকে একদিন হিসাব দিতে হবে আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে আজকাল তো জোয়ার বসছে নাস্তিকদের যে যা পার হুজুতে তো সেই নেই কোথায় বলার সুযোগ নেই বলবো কার কাছে এই ওয়াজমাই ফেল ট্রাভেল কিছু বলা লাগে আর নাস্তিকরা টেলিভিশনে যে যা পারছে বলছে এরকম একজন বলছে যে এই যে মাদ্রাসা শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা এগুলো থেকে জাতির কি উপকার হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল সায়েন্স টেকনোলজি এগুলো দিয়ে না মানুষের জাতির উপকার হচ্ছে এই মাদ্রাসা লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচ করে কি লাভ যাতে কি কাজে লাগছে কথা বোঝেন প্রশ্নটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা বলছিলাম একাধিক দিন বলছি আপনারা তো শুনেছেন কেউ খুব যে আমাদের অনেক উন্নতি হচ্ছে মার্শাল্লাহ তাবার আকাল্লাহ খুব উন্নতি হচ্ছে হতে থাক আমরা তো উন্নতি হতে হতে এখন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ ঠিক না হ্যাঁ জাপান কোরিয়া সিঙ্গাপুর ফিলিপাইন্স এগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিধ্বংস দেশ ছিল আমাদের এই বাংলাদেশের ভূখণ্ডটা অনেক সমৃদ্ধ ছিল এখন জাপান বেশি বড় না আমরা বেশি বড় দূরত্বটা কতটুকু এই দুই চার গজ না হাজার হাজার মাইল জাপান শীর্ষে আমরাও শীর্ষে নিচে থেকে আর কি এই যে পার্থক্য হলো আমরা এত উন্নতি করলাম সায়েন্স টেকনোলজি বিজ্ঞান সাহিত্য কি বলে আমাদের মেডিকেল সায়েন্স মেডিকেল কলেজ তা আমরা তো পিছিয়ে থাকলাম কেন সমস্যাটা কোথায় সমস্যা হলো একটাই দুর্নীতি সমস্যাটা কি দুর্নীতি জাপানে কোরিয়ায় ওদের দেশে দুর্নীতিটা নেই 
প্রকৃতিগত কারণেও কিছু আছে আর আইন আছে আমাদের দেশে আইনও নেই ইমানও নেই এই দুর্নীতির দেশে যারা একটু কম দুর্নীতি করে আমাদের দেশে আজকাল কেউ পুকুর চুরি করে না সবাই মহাসাগর চুরি করে ঠিক না মহাসাগর চোরের দেশে যারা খাল বিল চুরি করে অথবা মোটেও করে না কোটি কোটি টাকা সাতশো কোটি নয়শো কোটি এক হাজার কোটি চল্লিশ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের দেশে যারা এক এক লাখ টাকা ঘুষ খায় বা মোটেও খায় না এই রকমগুলো খুঁজে দেখবেন এরা হয় মাদ্রাসায় পড়া অথবা হুজুরদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে ইমান থাকার কারণে দুর্নীতি করে না কথা বুঝতে পেরেছেন কেউ মোটেই করে না কেউ খুব খারাপ জানে লোভে পারে না তাই অল্প স্বল্প করে তাহলে আমাদের এই জাতির অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো দুর্নীতি নামের ক্যান্সার ঠিক না আর মাদ্রাসা শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা এই ক্যান্সার আচ্ছন্ন জাতির ভিতরে যতটুকু ক্যান্সার মুক্ত লোক আছে সবাই এই মাদ্রাসারই থেকে বানানো ঠিক না আর এই নৈতিকতা সৃষ্টির মাধ্যমেই শুধু আমরা জাতিকে উন্নত করতে পারব তৌহিদের বিশ্বাস বক ধার্মিকতা না যে মুসলমান মুসলমান নাম নেওয়ার পরেও সিরিকে লিপ্ত অমক লোক তরাই দেবে মনে করে হুজুর দোয়া করলে বেহেস পাওয়া যায় মনে করে এ দুর্নীতি করবে কথা বোঝেননি আর আমরা তো মার্শাল্লাহ হুজুররাও আসছি একবারে দোয়া দিয়ে জান্নাতুল ফের দৌসে শুধু বিশ পঁচিশ টাকা হলেই সম্ভব ঠিক না আপনারাও যেমন আমরাও তেমন আল্লাহ আল্লাহ অমক অমক আজ আন্নাতুল ফের দৌস রসিফ করে দাও আপনারাও মনে করেন হুজুর যেহেতু বলেছে জান্নাত আমার বাপের হয়েই গেছে আমরাও টাকাগুলো নিয়ে বাড়ি চলে আসলাম কিন্তু এই দোয়াই যে জান্নাত হয় না আল্লাহ বিনা বিচারে কারোর দোয়াই কবুল করে না এটা আমরা বুঝতে পারছি না কোরআনে বোঝা যেত আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় হাবিব খলিল মোহাম্মদ রসুল্লাহাম যার দোয়া লাগত না মনের আবেগে আল্লাহ কবুল করে নিতেন তিনি দোয়া করছেন মুনাফেকের জন্য মাক ফেরতের জন্য আল্লাহ বলেন না আমি তোমার দোয়া শুনব না মাফ করব না কথা বোঝেননি কারণ ওর দোয়া পাওনা আছে কি না আল্লাহ খুব ভালো জানে জানে না আমি একেবারে জান্নাতুল ফের দৌসে পৌঁছালাম আল্লাহ জানে ও বেইমান হয়ে মরে গেছে কোনো লাভ হবে আল্লাহর গজব আমি যদি বেইমান মরেছে জেনেও বলি আমার উপরে গজব আসবে আল্লাহ রাগ করবে যে তুই জানিস যে এর মাফ হবে না তুই বললি কেন কথা বোঝেননি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম তাহলে শিরিক হলো নিজের উপরে জুলুম সমাজের উপরে জুলুম মানবতার উপরে জুলুম আমরা কি বুঝতে পারছি শিরিকের পরেই আল্লাহ আল্লাহর বদত করতে বললেন এরপরে বোধ হয় পিস সাহেবের খেদমত করতে বলবেন নাকি হ্যাঁ আমরা মধ্যসত্ত্ব ভোগী হয়ে গেছি পীর মাসাইকদের দরকার আছে আলেমুল আমাদের দরকার আছে তারা কি করবেন বান্দাকে আল্লাহর নবীর তরিকায় আল্লাহর ইবাদত করতে শেখাবেন এই তাদের কাজ তারা আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে মিডিয়া না তারা আমাদের দিন শেখার মধ্যস্থ দিন শেখাবে এই জন্য এদের কথা কোরআনে কোথাও বলা হয়নি এরা কোরআন শেখানোর জন্য আমাদের মাধ্যম উস্তাদ মাত্র আল্লাহ আল্লাহর কথা বলেই কি বললেন তোমরা পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে কি করবে কথা কি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহর ইবাদতের পরে দ্বিতীয় হুকুম কি পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা আর এই বিষয়টা বর্তমানে একেবারেই খুব অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কারণ কি আচ্ছা বলেন তো আগামীকাল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ঠিক না ঠিক না বেটি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস জানে না এমন কো বাংলাদেশ আছে নাকি কিন্তু এই বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে বিশ্ব বাবা দিবস এবং মা দিবস নামেও দুটো দিবস আছে আপনার কেউ জানেন নাকি কেউ জানেন তাহলে লক্ষ্য করেন কি অসভ্য বর্বরতার দেশে আমরা বাস করি বিশ্বে আমরা বাস করি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে একটা অশালীন অসভ্য দিবস আজকে যেহেতু মসজিদে বিস্তারিত বলেছি গতকাল খাজুরাতেও আলাপ করেছি আমি বেশি বলবো না 
বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামের একটা অশালীন অসভ্য বর্বর সিরকি দিবস বানিয়ে নিয়ে সেটার উপরে সারা দেশের মানুষদেরকে উদ্বেলিত মেসেজ ব্যাংকের মেসেজ দেওয়া হচ্ছে এ দেশের প্রতিটি যুবক কিশোর যুবতী কিশোরী বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ট্রেনে কিন্তু এই সভ্যতারই বানানো বিশ্ব মা দিবস বাবা দিবস কেউ চেনে না ঠিক না বেটি বড় দুঃখ লাগে ভাইয়েরা আমরা আমাদের দেশ জাতি মূল্যবোধ চেতনা সবই নষ্ট করে ফেলছি আমরা জুমাই বলেছি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কথাটাই প্রতারণা এই রকম কোন নাম দুনিয়াতে নেই এই দিবসটার নাম সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে বাবা ভ্যালেন্টাইনের ওরস তবে খ্রিস্টানদের ওরস মুসলমানদের না এটা মূলত ছিল প্রাচীন প্যাগানদের বসন্ত বরণ দিবস খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা যেখানে যেটা পেয়েছেন নিজেদের ধর্মে ঢুকাইছেন এইভাবে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে বানিয়ে নিয়েছেন তারা যা খুশি করুক আমাদের প্রশ্ন হলো কেউ যদি হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় দিবস সরস্বতী পূজা এটাকে বিশ্ববিদ্যা দিবস নাম দিয়ে উদযাপন করে কাজটা কেমন হবে ভালো হবে তো এটা একটা ধর্মের দিন এটা সেকুলার দিন না তারা ধর্ম পালন করবে একশো বার কিন্তু আমি যদি তাদের ধর্ম পালন করি তাহলে আমিও হিন্দু হয়ে যাব ঠিক না আমি আর মুসলমান থাকবো না কেউ যদি বলে ধর্ম যার যার উৎসব সকলের তাহলে কি হবে তাহলে উৎসব তো ধর্ম ছাড়া হয় না ধর্মীয় উৎসব ধর্ম আলাদেরই ধর্মীয় দিনে উৎসব করলে আপনি সেই ধর্মের অনুষ্ঠান আপনি যতই মুসলমান বলেন আপনি মুসলমান না যেমন হিন্দু ভাইদেরকে যদি ঈদের দিনে ঈদের মাঠে নিয়ে কোলাকলি করতে বাধ্য করা হয় এটা কোনো সেকুলার কাজ হবে নাকি না এটা একজনের ধর্ম আর একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে হিন্দু ধর্মর অনুসারীদেরকে যদি কোরবানির ঈদে গরুর গোস্ত কোরবানি গরু কোরবানি করতে বাধ্য করা হয় গরুর গোস্ত খেতে বাধ্য করা হয় এটাকে আনন্দ হবে না জুলুম হবে কোন হিন্দু যদি বলেন যে ধর্ম যার যার আনন্দ আমার আইসো গরু খায় তাহলে হিন্দু ভাইরা খুশি হবে না বেজার হবে এগুলো হল প্রতারণা একজনের ধর্ম সে পালন করবে ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষতা নেই ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে পালন করা যায় যায় নাকি নিরপেক্ষ কে যে এক ঘন্টা হিন্দু এক ঘন্টা মুসলমান এক ঘন্টা খ্রিস্টান এক ঘন্টা বৌদ্ধ সে হলো নিরপেক্ষ এমন কেউ আছে নাকি হ্যাঁ নেই আর যে বলে আমি ধর্মে হিন্দু সব ধর্ম মানি আমি ধর্ম নিরপেক্ষ সে মিথ্যা কথা বলে সে তো একটা পক্ষ নিয়ে ফেলেছে যে বলে আমি ধর্মে মুসলমান কিন্তু সব ধর্ম মানি আমি ধর্ম সে প্রতারক মিথ্যাবাদী সে তো একটা পক্ষ নিয়ে ফেলেছে ইসলামের পক্ষ রেছে তুমি ধর্মে মানো ইসলাম আর বলো নিরপেক্ষ কই নিরপেক্ষ হলে তো না কথা বোঝেননি যার কাছে সব ধর্ম সমান কোনো ধর্মের পরে টান নেই তাকে কি বলা হয় সে কি বলা হয় নাস্তিক সেটা আর একটা ধর্ম যে বলে যে আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব কারোর প্রতি আমার রাগু নেই টানু নেই সে নাস্তিক সে আর একটা ধর্মের অনুসারী এই জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না ভাষার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না দেশের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না মায়ের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না আমি সব মাকে সমান ভালোবাসি কোন মায়ের প্রতি আমার টান নেই হবে এটা কি মানুষ না মানুষ অমানুষ এটা হয় না মায়ের ক্ষেত্রে সব মাকে শ্রদ্ধা করতে পারি কিন্তু মা মাত্র একজনই ঠিক না সব ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে পারি কিন্তু আমি কথা বলবো কাজ করব আমার মাতৃভাষায় ঠিক না কাজেই যার যার ধর্ম সে পালন করবে 
একজনের ধর্ম আরেকজন পালন করাই ধর্ম নিরপেক্ষতা হয় না ধর্মহীনতা হয় কাজে যদি কেউ ভ্যালেন্টাইন্স দিবস পালন করে তাহলে মূলত সে খ্রিস্ট ধর্ম পালন করছে সে আর মুসলমান না কথা কি বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় কথা হলো ভ্যালেন্টাইন্স দিবসের নামে আমরা কি করছি অশ্লীলতা বেহায়াপনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি যে জন্য বললাম যেহেতু এটা আজকে আমাদের বিষয় নয় আমরা ভ্যালেন্টাইন্স দিবস মূলত বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে কিছু নেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে একটা ধর্মীয় দেশ বিশ্বাস করেন এটা জাতিসংঘের কোনো আন্তর্জাতিক দিবস না কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত কোনো আন্তর্জাতিক দিবস না কিন্তু এটা এটা একান্তই খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের একটা ধর্মীয় দিবস সেই দিবসটাকে প্রতারণামূলকভাবে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ব দিবস নাম দিয়ে যেটা জাতিসংঘের কোনো দিবস না জাতিসংঘের বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নেই জাতিসংঘের বাবা দিবস আছে মা দিবস আছে মাতৃভাষা দিবস আছে কিন্তু ভালোবাসা দিবস নেই এই রকম একটা সাম্প্রদায়িক অশালীন দিবস নিয়ে আমরা পুরো জাতি মেতে উঠেছি রেডিও টেলিভিশন মিডিয়া কত কিছু বলছে কিন্তু বিশ্ব মা দিবস বিশ্ব বাবা দিবস টেলিভিশনেও নেই এগুলো মানুষের বানানো মুসলমানের কাছে মা বাবার জন্য দিবস থাকে না থাকে নাকি প্রতিদিনই আমার মা দিবস প্রতিদিনই আমার বাবা দিবস তারপরেও এই অসভ্য সভ্যদের অন্তত মা দিবস বাবা দিবসটা তো নিতে পারতাম তাও আমরা নিইনি এজন্য বড় আফসোস লাগে আমরা আমাদের বাঙালি জাতি ভারতীয় কৃষ্টি মানবীয় সভ্যতা হারিয়ে ফেলে পশুত্বের দিকে ছুটে চলেছি সভ্যতার নামে আল্লাহ তালা আমাদের হেফাজত করুন আমিন ইসলামে পিতা মাতার উপরে আর কিছু নেই পিতা মাতাই জান্নাত পিতা মাতাই জাহান্নাম পিতা মাতার মাধ্যম ছাড়া কিছুই হয় না আমরা একদিকে তো বর্তমান প্রজন্ম পিতা মাতা মুক্ত হচ্ছে আর একদিকে আমরাও মার্শা আল্লাহ তাবারাক আল্লাহ মুরব্বীরা আমাদের বাবা মায়ের কোনো অভাব নেই জন্মদাতা মা পিতা জন্মদাত্রী মাতা এখন আর দাম নেই এখন মার্শা আল্লাহ দয়াল বাবা খাজা বাবা পীর মা পীর আব্বা বাস আল্লাহ তাবারাক আল্লাহ বাবার আর অভাব নেই যাই ডাকেন বাবা ডাকবেন কেন সাহাবিরা কি রসুল বাবা ডাকতেন নাকি দেখছেন কোথাও হাসান বসরি আনাসিবনে মালেক বা অন্যান্য সাহাবিদের যাদের মুরিদ হয়েছিলেন যাদের কাছে তাদের বাবা ডাকছেন নাকি আবু হানিফা তার উস্তাদেরকে বাবা ডাকছেন নাকি আবু হানিফার ছাত্ররা তার বাবা ডাকছেন নাকি এটা মূলত খ্রিস্টান এবং হিন্দু কালচার খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় যে গুরু তাকে বলা হয় পোপ শোনেননি পোপটা ইংরেজি এটার অরিজিনাল ল্যাটিন হলো বাবা পাপা এবং ছোট ছোটদের কি বলে ফাদার বলে দেখেন না বড় মজার কথা আছে ইঞ্জিলের ভিতরে আছে যীশুখ্রিস্ট বলছে তোমরা একজন ছাড়া দুনিয়ার কাউকে বাবা বলবে না কাউকে ফাদার বলবে না তোমাদের ফাদার একমাত্র যিনি বেহেসতে থাকেন আল্লাহ তা একজন বাইবেলে গড মার্ডার্স ইন্টারনেটে একটা ওয়েবসাইট আছে খুব মজার সে বেটা লাগবে না আমি একটু খাই নি লাগে না তে ও লিখেছে যে যিশু কৃষ্ণ বলল একজন ছাড়া কারোর ফাদার বলা যাবে না তা আপনারা খ্রিস্টানরা গ্যারি ডাভিনসি এই যে পেস্টটা এডিট করেন তা আপনারা খ্রিস্টানদের লক্ষ লক্ষ বাবা হইল কে যে পাদ্রি সেই বা ফাদার সেই ফাদার তাহলে আপনারা খ্রিস্টান হয়ে ইঞ্জিল মানেন না আপনার কেমন খ্রিস্টান তা আমাদের সেই অবস্থা মুসলমান বাবা এক আমার জন্মদাতা বাবা 
সমাজের দিনদার মানুষের শ্রদ্ধা করব শেখ বলবো হজরত বলবো ভাই বলবো অমুক আবু ফুলান বলবো যেটা সাহাবিরা করতেন বাবা ডাকবো কেন আরো দুঃখজনক হলো যে আপনার যখন বিপদ আপদ হবে কষ্ট হবে সমস্যা হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান আরাদা তুমি যদি চাও তোমার আয়ুতে বরকত হোক রিজিকে বরকত হোক তোমার পিতা মাতা এবং পিতা মাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করো তাদেরকে হাদিয়া দাও তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখো আল্লাহ তোমার আয়ুও বাড়িয়ে দেবে নিজেকেও বরকত দেবে আপনার বিপদ হলে মাকে হাদিয়া দেন বাবাকে হাদিয়া দেন ভাইকে হাদিয়া দেন বোনকে হাদিয়া দেন আল্লাহ এই হাদিয়া রসিলাই মাফ করে দাও মায়ের কাছে দোয়া চান বাবার কাছে দোয়া চান কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন বাবা মায়ের দোয়া কবুল হয় আর মুসলমান কি করে নিজের জন্মদাতা মা বাবা জন্ম নিজের মা এদেরকে রেখে দয়াল বাবা বাবা খুঁজে বেড়ায় আছে না নেই কি কষ্টের কথা একটু বোঝেন দুনিয়ায় কে আল্লাহর অলি আমরা জানি না ধারণা করি আর কে আমার মা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে নাকি সবাই জানে আমার মা কে কিন্তু আল্লাহর অলি কে কেউ জানি না আল্লাহই জানে আমরা ধারণা করি সেই ধারণার উপরে অলির কাছে যে দোয়া চেতে চলে গেলাম আর ঘরে মা আছে গেলাম না আল্লাহ নেক্কার মানুষদের কাছে দোয়া চান এটা না জেস কিছু না কিন্তু মাকে বাদ দিয়ে কোথায় ছুটেছেন আপনি এই জন্য ভাইরা পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব এটা হলো আমাদের জীবনে দুনিয়ার জীবনের বরকত আয়ু বৃদ্ধি রিজেক বৃদ্ধি সব কিছুর মূল পথ আমি এ ব্যাপারে বেশি বলবো না লম্বা হয়ে গিয়েছে বেশি সময় কথা বললে মাথা ব্যথা করে শুধু একটা দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে সকল পাপের জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে দ্রুত গজব দেন শাস্তি দেন আখেরাতেটা তো থাকবেই তার অন্যতম হলো রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা নষ্ট করা এবং মানুষের উপরে জুলুম করা কাজে পিতা মাতা হলো সব সম্পর্কের মূল বিবাহিত জীবনে অনেক সময় স্ত্রীর সাথে শাশুড়ির সম্পর্কের অবনতি হয় হতে পারে এটার জন্য বউকে দায়ী করে লাভ নেই বউ শাশুড়ি সবারই দোষ থাকে কিন্তু 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 মেয়েদেরকে স্ত্রীদেরকে মহিলাদেরকে মনে রাখতে হবে আপনার প্ররোচনায় আপনার কারণে আপনার স্বামী যদি তার বাবা মায়ের সাথে সামান্যতম খারাপ আচরণ করে আপনার স্বামীর আয়ু কমবে রিজিক কমবে জীবনে গজব আসবে আপনি একশো কোটি হুজুরের কাছে যেও ঠেকাতে পারবেন না আপনার কথা বুঝতে পেরেছেন কাজেই আপনি আপনার মনের ব্যথা মনে রাখবেন ঝগড়া হলে হয়ে যাবে মাফ চাইলে চাবেন না চাইলে না চাবেন কিন্তু আপনার স্বামীকে উৎসাহ দেবেন পিতা মাতার খেদমত এবং ভাই বোনের অধিকার আদায় রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা সুসম্পর্ক রাখতে আপনি আপনার স্বামীকে উৎসাহ দেবেন যদি আপনি চান যে আপনার স্বামীর আয়ু বাড়ুক এবং রিজিকে বরকত হোক আমরা পারিবারিক জীবনে এখানে অনেকেই ভুল করি এবং আমার জানা মতে এরকম গজবে পড়া মানুষের অভাব নেই যারা স্ত্রীর কারণে ভালো মানুষ দিনদার মানুষ পিতা মাতার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন দুনিয়ার জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন যে শান্তি চেয়েছিলেন তা পাননি এরপরে আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা বলছেন আমাদের কি অবিদিল কুরবা ওয়ালিয়াতামা পিতা মাতার পরে সমাজের মানুষদের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব আছে প্রথম হলো আত্মীয় স্বজন আত্মীয় স্বজন মানে বউয়ের আত্মীয় স্বজন ঠিক না ভাই হ্যাঁ সবাই আত্মীয় কারাবত মানে আত্মীয় বউয়ের আত্মীয় অর্থাৎ বৈবাহিক আত্মীয় রক্তের আত্মীয় দুটোই আত্মীয় তবে রক্তের আত্মীয়কে আরবিতে বলে রাহেম আর বৈবাহিক আত্মীয়কে বলে মোসাহারা দুটোই আত্মীয় তবে আপনার জন্য রক্ত সম্পর্কেও আত্মীয়ের অধিকার বেশি আল্লাহর দিন বলে না যে আপনি বৈবাহিক আত্মীয়দের অসম্মান করবেন মোটেও না তবে যেন এমন না হয় 
যে আপনার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে কোনো রকমে ছায়া পড়েছে আমি একটা গল্প আপনাদের বলি গল্প না এটা বাস্তব ঘটনা খুব সংক্ষেপে হলো মানুষের একটা চেতনা দেয় নড়াইলের একজন প্রবীণ মানুষ মারা গেছে উনি একসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রেসিডেন্ট বোঝেন কি হ্যাঁ মার্শা আল্লাহ মার্শা আল্লাহ প্রেসিডেন্ট ছিলেন মানে ডাকসাইটের লোক আগের জামানে তো এত বড় প্রেসিডেন্ট এত সহজ ছিল না ওনার ছেলে খোল না থাকে উনি আগে প্রায় বিশ বছর আগের কথা তখন তার মোবাইল টোবাইল নেই খোল না গেছেন কাজে রাত হয়ে গেছে রাত যখন হয়েছে ঠিক আছে ছেলের বাসায় যাব কাজ কাম সেরে টেরে বেশ একটু রাত করে ছেলের বাসায় যেছে ছেলে ওই সময় খেয়ে দে মূলত শোয়ার প্রস্তুতি নেছে বাপ গেছে ছেলে বাবা তুমি আসবা কিছু বললে না আসো বসো বসো বউয়ের কাছে গেছে যে আব্বা এসে কিছু রান্না টানের ব্যবস্থা কর বউ বলেছে আমি পারবো না তুমি তারপরে করোগে বলেন এই কোয়ানো হঠাৎ আশ্রয় হলো নাকি এখন বউয়েদের কাছে স্বামীরা কিছুটা অসহায় তখন বাপের কাছে বলছে আব্বা খেয়ে দেয় আছে ওনার চলো হোটেলে যে খেয়ে আসি বাপ তো যেসে বাপ না চেয়ারম্যান বাপ খ্যাপসে খ্যাপার মতো যে বা ছেলে বলে কি বলে না আমি খেয়ে আছি তুই শুকো তো ও তো ভিতরে ভিতরে খেপে আগুন হয়ে গেছে তা এখন কিছুতে আর কোনো কথা নেই তো কোনো কথাই ছেলে আর বলতে দিই না আমি সুস্থি তো আমি খেয়ে দেয় আছি তুই শো শুয়ে পড়েছে তা এখন কিছুক্ষণ পরে ঘটনাচক্রে আবার ঠকঠক বুবু বুবু দরজা খোলো ওই লোকটার শালা আসছে তা এখন এবারে বুবু উঠে এসে ভাই যেহেতু আসছে বলা নেই কনে এই রাত বারোটার সময় তুই কেন আইসিস ইত্যাদি বলে তাড়াতাড়ি এটা ডিম টিম ভেজে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তা এখন ছেলে তো বাপের ছেলে কষ্ট লাগছে তাই আবার বাপকে যে ডাকছে আব্বা ওঠো তোমার বৌমা রান্না করে যে খাবার করে খাও তো বাপ তো জানে যে কাজ জনের ইন্দেছে বাপ তো ঘুমাতে পারছে না কিদে লেগেছ তো বলে না আমি খেয়ে এসে খাগে তো সকালে উঠে বাবা কাপড় চাপড় নিয়ে বেরোচ্ছে ছেলে বলছে আব্বা কোনে যাও রাত্রে খাওয়ানো সকালে একটু খেয়ে যাও তোমার বৌমা রান্না করছে তা বাবা বলছে যে বাবা এখন আর খাবো না আমি এখন যাই যদি কোনো দিন জীবনে তোর সালা হইতে পারি তখন তোর বেড়ে এসে খাবো বড় কষ্টের কথা ভাইরা এটা একটা মানুষের জন্য এর চেয়ে পতন আর হতে পারে না আর এটা মহিলার জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না যে আপনার মা আসলে আপনার স্বামী বাজার করে এনে দেয় বলে না যে যাও তুমি যা পারো করো গে তুলে নিয়ে বাজারে যাও আর আপনার স্বামীর মা বাবা আসলে আপনি বলবেন তুমি যা পারো করো গে এর চেয়ে একটা মানুষের অধপতন আর কিছু হতে পারে না কথাকে বুঝতে পারছেন কাজেই আমরা পারিবারিক জীবনে পরস্পর পরস্পরের রক্ত সম্পর্কেও আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদের জীবনে বরকত দেবেন আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমরা ভালো মন্দ চিনি না কোন স্বামী যদি ভাই বোনের টাকা পয়সা দেয় কিছু মাঝে সাথে সুযোগ পেলে একটু দামি হাদিয়াটা দিয়া দেয় বউ খুশি হয় না বেজার হয় মাসা আল্লাহ তাবারাক আল্লাহ কমন কারণ বউ ভাবে যে আমার স্বামী কষ্ট করে টাকা পয়সা আয় করেছে আমার ছেলে সন্তানের ভবিষ্যৎ আছে এই পরের দিয়ে নষ্ট করবে কে ঠিক না রসুল্লাহ সাল্লামের তো বিবি ছিলেন যে বিবির টাকা নিয়ে রসুল্লাহাম ব্যবসা বাণিজ্য করে বড় লোক হয়েছিলেন ঠিক না সেই বিবির টাকা নিয়ে রসুল্লাহাম ব্যবসা করতেন অনেক টাকা কামাই করতেন টাকা কার দিতেন আত্মীয় স্বজনে চাষাদ দিতেন চাষ্ট ভাত দিতেন আর খাদিজা রাগ করতেন ঠিক না খুশি হতেন তিনি বলতেন যে আমার স্বামী ঠিক কাজ করছে এই কাজ করলেই আমাদের বরকত আসবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তুমি যদি আত্মীয় স্বজনের দাও তাহলেই তো তোমার বরকতটা আসবে তাহলে আত্মীয় স্বজনের দেওয়াটা নষ্ট করা না বাড়ানো বৃদ্ধি করা কাজেই এদিকে আমরা উৎসাহ দেব নিজের আওলা সবাই রাখবে তবে সবসময় মনে রাখবেন যে আত্মীয় স্বজনের দিলে রক্ত সম্পর্কেও আত্মীয় স্বজনের বিশেষ করে দিলে কমে না কি হয় বাড়ে
এটা রসুলাম বলেছেন আপনাদের বিশ্বাস না হলে কিছু করার নেই আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করি আমি কিছু পারি না পারি আমি পিসেবের হাদিয়া দিই আমার কোনো সমস্যা কষ্টমষ্ট হলে আমার বোনেদেরকে হাদিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি আমার আমার পিসেব বোনের আমার ভাই নেই যা পারি দু এক টাকা বোনেদের কিছু হাদিয়া দিই যে আল্লাহ কোনো পিসেবটা পাইলাম না বোনের দিলাম আল্লাহ আল্লাহ আমার ভদ্র কাটায় যা বিশ্বাস করেন যেটা বলছিলাম ভাইরা এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন কি সম্পত্তি গুলো আমার রেকর্ড করে নেব নাকি না যদি কেউ এতিমের সম্পদ এতিম আপনার ভাই হোক বাতি যা হোক গ্রামের এতিম হোক যে কোনো পর্যায়ের বাবা মারা গেছে এতিম অসহায় তার সম্পদ আপনি কৌশলে আইন করে কৌশলে জুলুম করে যে কোনো ভাবে যখন আপনি খেয়ে নেন আল্লাহ কোরআনে বলছেন হাদিস না কিন্তু একেবারে কোরআনে বলছেন যে ব্যক্তি এতিমের সম্পদ জুলুম করে খায় সেই ব্যক্তি মূলত আগুন পেটের ভিতরে খাচ্ছে এবং তাকে দোজকে যেতেই হবে যেতেই হবে এতিমের সম্পদ মেরে বড় লোক হয়ে এক কোটি টাকার মসজিদ বানিয়ে দুই কোটি টাকার খানকা বানিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন আপনাকে দোজকে যেতেই হবে কথাকে বুঝতে পেরেছেন কাজেই ভাইরা খুব সাবধান বারো বারো বলেছি আবারও বলে খুব ভালো করে বোঝেন আল্লাহর কাছে অন্যায় করে ফেলেছেন সহজ আল্লাহ মায়ের চেয়ে আপন কানবেন মাফ হয়ে যাবে নামাজ পড়েননি মত খেয়েছেন জিনা করেছেন আল্লাহর হক নষ্ট করেছেন কানদেন ভ্যার ভ্যার করে আল্লাহর কাছে মনে নিয়ত করেন আল্লাহ কোনোদিন করব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে কিন্তু খবরদার খবরদার মানুষের হক যেন নষ্ট না হয় আর কারোর যদি হক নষ্ট করেন এমন লোকের করবেন যে একটা করলে নিজের হাতা গোটাতে পারে অসহায়ের করবেন না নারী বিধবা গরিব এতিম যে কারোর কাছে বলতে পারে না ও আল্লাহর কাছে আল্লাহ আল্লাহ আমার কেউ নেই এই রকম লোকের পারে যেন কখনো অন্যায় করবেন না কথা বুঝতে পারছেন কাজেই আল্লাহ তালা কোরআনে এদের কথা বেশি বলেছে দরিদ্র আমরা মাসা আল্লাহ যত নীতি নৈতিকতা গরিবদের কাছে ফকির ভিক্ষা চাই হ্যাঁ কাজ করতে পারিস নে বলেন না আমাদের সমাজে কিছু ফকির আছে পিস্তল নিয়ে চুরি নিয়ে দিনের বেলা আপনাদের কাছে আসে বলে যে ঈদের সময় কিছু টাকা পয়সা দেন লোক ছেলে ফেলে নিয়ে চলতে হয় আছে নাকি এরকম ফকির আছে তাই না আচ্ছা ওদেরকে বলেন নাকি যে কাজ কাম করতে পারিস নি বলেন তো হ্যাঁ তো ভাইরা এই জন্য বলছি আপনি ভিক্ষা দিতে না পারেন বলেন তো সরি কারণ যারা রাস্তায় হাত পাতে তারা একশো লোকের কাছে যায় কেউ না কেউ দেবে কিন্তু খবরদার কোন দরিদ্র এতিম বিধবা অসহায় ফকির কোন গরিব মানুষ কোন সাধারণ মানুষ কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না এটা হলো স্বয়ং আল্লাহর গজব আসার সবচেয়ে সবচেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা আপনি পারলে উপকার করেন নইলে সুন্দর আচরণ করে এক্সকিউজ করে নেন কথা কি বুঝতে পেরেছেন লম্বা বলতে পারছি না গরিব এতিম বিধবা এই তিনটে শ্রেণী আল্লাহ কোরআন করিমে এবং রসুল আদিস রেফে বারবার বেশি বলেছেন এরা সমাজে সবচেয়ে অসহায় এদেরকে সাহায্য করলে আল্লাহ সবচেয়ে খুশি হন আর এদেরকে কষ্ট দিলে আল্লাহ সবচেয়ে বেজার হন কাজেই আল্লাহ রহমত যদি চান আল্লাহর বরকত যদি চান বিপদ আপদ কাটাতে চান আমি একটা পরামর্শ দিই আর কোরআন হাদিসের একটা পরামর্শ আছে কোরআন হাদিসের পরামর্শ পরে আমি একটা বুদ্ধি দিই আগামী আঠারোই ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের পাকসি মাহফিল জানেন তো যদি বিপদ ভাত কাটাতে চান যদি বরকত বাড়াতে চান তাহলে পাকসির মাহফিলের জন্য দুটো ছাগল মানত করে ফেলেন হ্যাঁ দেখো আপনারা মানলেন না তাহলে ঠিক আছে একটাই দিন হ্যাঁ নাসির উদ্দিন হোজা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ তুমি যদি আমার এক লাখ টাকা দাও পঞ্চাশ হাজার টাকা মসজিদে দিয়ে দাও 
কান্নাকাটা করবে আল্লাহ তোমার যে বিশ্বাস না হয় আল্লাহ পঞ্চাশ হাজার মসজিদ রেখে আমার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও ঠিক আছে আপনারা দুটো ছাগল না দেন একটাই দেন শোনেন পাখি অথবা যে কোনো দিনই প্রতিষ্ঠানে দান করা সবের কাজ আলে মোলামা পীর মাসায়ক নেককার মানুষদের হাদিয়া দেওয়া সবের কাজ যদি আল্লাহকে খুশি করতে দেন আল্লাহর মহব্বতে দেন এটা নেকামল এর জন্য আখেরাতে সব পাবেন কিন্তু এর কারণে বিপদ কাটবে বরকত হবে এটা কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই আর এই জন্য আমাদেরকে মিথ্যা গল্প বানাতে হয়েছে গল্পের উপরে গল্প আমাদের অমোক লোক মানত করে বিপদ কেটে গেছে কিন্তু কোরআন হাদিসে কিন্তু এটা নেই কথা বুঝতে পেরেছেন কাজেই পীর মাসায় কালে মোলামাদের জায়গায় তারা থাকবেন তাদেরকে সালাম করবেন দেওয়া শুনবেন হাদিয়া দেবেন খুব ভালো করে বুঝবেন যে বিপদ কাটা গেলে গেলে এতিম খোঁজেন বিধবা খোঁজবেন গোপনে বিধবাকে সাহায্য দিয়ে আসবেন এতিমকে সাহায্য করবেন গরিব দুঃখীর পাশে দাঁড়াবেন ইনশাল্লাহ আপনার বিপদ কেটে যাবে আপনার জীবনে সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে এরপরে আল্লাহ আসলেন সমাজ নিয়ে একটা কিছু ক্যাটাগরি থাকে ব্যক্তি হিসেবে কাছে থাক দূরে থাক আমাদের কাছ থেকে কিছু পাবে গরিব দুঃখী এতিম বিধবা আর কিছু মানুষ যারা আমাদের আশেপাশে থাকেন হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান ভালো মন্দ যারা পড়শি সহকর্মী পাশের দোকানদার এদের কিছু অধিকার আছে কথাকে বুঝতে পারছেন অধিকারগুলো কি আল্লাহ কোরআনে প্রথমে বললেন তিনটে বললেন একটা হলো আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিবেশী আছে না এক গোষ্ঠী গোত্র আত্মীয় না অনাত্মীয় প্রতিবেশী আর একটা হলো তোমার পাশে যে থাকে পাশে থাকে দুই রকম একটা হলো পরিবার স্ত্রী স্বামী আর একটা হলো সহকর্মী পাশের দোকানদার যারা কিছু সময়ের জন্য গাড়িতে ইত্যাদিতে আমার পাশে বসে কথাকে বুঝতে পেরেছেন এই তিন ক্যাটাগরির মানুষের সাথেই আল্লাহ সর্বোত্তম ব্যবহার ভালো আচরণ করার হুকুম দিলেন এক হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম হঠাৎ কসম করছেন আল্লাহর কসম সে মুমেন না আল্লাহর কসম সে মুমেন না আল্লাহর কসম সে মুমেন না সাহাবিরা বললেন মান ইয়া রসুল আল্লাহ কে ইয়া রসুল আল্লাহ এটা হলো রসুল আসলামের ওয়াজের একটা পদ্ধতি রসুল আসলাম ওয়াজের সময় প্রশ্ন করতেন মাঝে মাঝে এমন কিছু বলতেন যেন সবাই মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগে কথা বুঝতে পেরেছেন সবাই বুঝি আর রসুল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বললেন আল্লাহর কসম সে মুমেন না আল্লাহর কসম সে মুমেন না আল্লাহর কসম ওই লোকটা বেইমান ইয়ার রসুল্লাহ কে সেই বেইমান আমি যদি আপনাদের বলি যে ভাই ওরা মুমেন না ওরা মুমেন না ওরা কাফের 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 আপনার কি বলবেন হুজুররা কারা তবলিক জামাত ইসলাম সর্বনায় পিস এটা শুনবেন না আমরা তো এখন কাফের 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 মানে মুসলমানদের কোন না কোন গ্রুপ ঠিক না ঠিক আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওরকম বললেন কাফের 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 ওরা বেইমান 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 কে যে মিলাদ পড়ে না নাকি যে রফাদাইন করে না হ্যাঁ যে মোনাজাত করে না যে বিশ্বেব মানে না যে মাজহাব মানে না না এগুলো কোনোটা বলেননি এমন কি এবাদতের বিষয়ে জাননি যে ব্যক্তির প্রতিবেশী পাশের দোকানদার পাশের বাড়িওয়ালা সহকর্মী তার দ্বারা কষ্ট পায় ওই লোকটা ইমানদার না ও বেইমান 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 কথা বোঝেননি তো ভাইরা আপনাদের অনেকবার বলেছি ইমান মাপার কিছু থার্মোমিটার আছে ব্যারোমিটার আছে আপনি নামাজ পড়েন ইমানের লক্ষণ কোনো সন্দেহ নেই রোজা রাখেন ইমানের লক্ষণ পকেটের টাকা মানুষদেরকে দেন ইমানের লক্ষণ কিন্তু 
এগুলো ইমান এগুলো ইমানের পাশাপাশি মানবীয় ফেতরাতে তবিয়তে প্রকৃতিতে চলে কিন্তু কষ্ট করে নিজেকে কন্ট্রোল করে মানুষের জুলুম সহ্য করে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা প্রতিবেশীর অত্যাচার সহ্য করা প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া এটা হল আপনার প্রকৃত ইমানের পরিচয় কথা বোঝেননি কোনটা বেশি কষ্ট নামাজ পড়া বেশি কষ্ট না প্রতিবেশীর অস্তাচার সহ্য করা কষ্ট হ্যাঁ বোঝেননি প্রতিবেশীর অত্যাচার সহ্য করা কষ্ট আর এই জন্যই রসুল্লাহাম বললেন প্রকৃত ইমানের পরিচয় হলো যে তোমার পড়শি যেন তোমার দ্বারা কখনো কষ্ট না পায় প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের দুটো দায়িত্ব একটা হলো তাকে কষ্ট না দেওয়া আর একটা হলো তার দেওয়া কষ্ট সহ্য করা অনেক হাদিস এ ব্যাপারে আছে আমি বিস্তারিত বলবো না মেয়েদের একটা হাদিস শুধু বলবো আল্লাহ রসুল বলছেন হে মুমেন মেয়েরা মুসলমান মেয়েরা শোনো তোমরা তোমাদের পড়শি মহিলাদেরকে হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে কোন অবহেলা করবে না যদি তোমার বাড়িতে সামান্য একটু পায়া গরুর ছাগলের পায়া যাতে গোস্ত নেই এটাও রান্না হয় পারলে যদি পারো একটা পায়া তোমার ভাবিকে প্রতিবেশীকে দিতে তাও দেবে এটাকে তোমরা অবহেলা করবে না তার মানে প্রতিবেশীরা পরস্পরে পরস্পর খোঁজ খবর নেবে সহযোগিতা করবে হাদিয়া দেবে নিজের বাড়িতে ভালো রান্না হলে একটু পাশের বাড়িতে দেবে এটা ইসলামের নির্দেশ কথাকে বুঝতে পেরেছেন আমরা বর্তমানে এখানে দুই ক্যাটাগরিতে ভুগি একটা হলো কেউ যদি অল্প স্বল্প কিছু দেয় যাকে দেওয়া হয় বলে হ্যাঁ খাইতে পায় না মনে আমরা কোনোদিন খাইনি তাই দেশে এটা ইমানের লক্ষণ না আপনি যে খান না খেয়ে যে থাকেন না এটা পাড়াপড়শি জানে না জানে না কাজে আপনি খান নি এই জন্য দিইনি তারা খাচ্ছে তাদের ভালো লেগেছে এই জন্য আপনাকে দিয়েছে আল্লাহর হুকুম তাই দিয়েছে কাজেই প্রতিবেশী নি প্রতিবেশী যদি কিছু দেয় এটাকে শ্রদ্ধার সাথে নিতে হবে প্রতিবেশীর কোন হাদিয়াকে অবজ্ঞা করা হারাম গুনা আপনাকে অবজ্ঞা ছাড়া মহব্বতে নিতে হবে ওটাকে খেতে হবে ব্যবহার করতে হবে তাকে হাদিয়া দিতে হবে কথাকে বুঝতে পেরেছেন প্রতিবেশীর প্রতি অনেক দায়িত্ব আপনার ইমানের পরিচয়ক হলো আপনার প্রতিবেশী আপনাকে কেমন বলে আপনার পাশের দোকানদার আপনার কেমন বলে বিশ্বাস করেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন অনেক মহব্বতের মানুষ আছেন আপনারা লোকটা দাড়ি আছে খুব ভালো নামাজি খুব ভালো আমার বই পড়ে খুব ভালো কিন্তু যখন শুনি তার পড়শি কষ্ট পায় তখন আমার মনটা খুব উঠে যায় বিশ্বাস করেন আমার মনটা উঠে যায় কেন আপনার ভালোর কি দাম হলো যদি আপনি আমার কাছে বসে আমার বই পড়ে দিন দেখে দাঁড়িয়ে দেখে যদি আপনার পড়শিকে কষ্ট দেওয়া পাশের দোকানদারে কষ্ট দেওয়া পাশের টেবিলে বসে যে আপনার চাকরি করে তাকে কষ্ট দেওয়া আপনার হলে হোস্টেলে পাশের বিছানায় যে থাকে তাকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করতে না পারেন তাহলে আপনার ইমানের পরিচয়টা কোথায় গেল আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অধিকার আপনার পাশে আজীবনের জন্য যে আছে আপনার স্বামী অথবা স্ত্রী কথা বোঝেননি আমরা দুর্ভাগ্য স্বামী স্ত্রী আপন আবার সবচেয়ে পর ঝগড়া ঝাঁটি অনেক কিছু করেন আমরা দিন বুঝি না আমাদের পুরুষেরা অনেক সময় উজুরের সহবতে কাটান আল্লাহর দিনের জন্য অনেক সময় দেন কিন্তু বয়েদের সময় দেন না বয়েদের সাথে ঝগড়া করেন আছে নাকি এরকম আল্লাহর দিনের জন্য এক বছর পরিশ্রম করা নফল পরিশ্রম করার চেয়ে বইয়ের জন্য এক ঘন্টা খাটাখাটনি করে একটা শাড়ির টাকা আয় করলে অনেক বেশি সব হয় বইয়ের সাথে ইয়ার কি মারা এবাদত বইয়ের সাথে খাওয়া এবাদত বাড়িতে বইয়ের সাথে কাজ কামে সহায়তা করাও এবাদত আবার আমাদের দেশের মহিলারা সবে বরাত সবে কদর পালন করেন মাস আল্লাহ অনেক নফল এবাদত করেন কিন্তু স্বামীর সাথে ঝগড়া করেন অল্প কিছুতেই স্বামী তোমার বাড়িতে কিছু পালাম না দু জীবন ভোর কষ্ট দিলে ইত্যাদি কথা বলে আসে না নেই আছে অথচ সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো স্বামীর নাশকরি 
স্বামী অনেক অন্যায় করে কিন্তু আপনার স্বামীকে আপনার জন্য জীবনে মোটেই কষ্ট করেনি হয়তো তার সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আপনার স্বামী আপনার সামাজিক প্রোটেকশন আপনার অর্থনৈতিক সেবা দিচ্ছে আপনার আত্মীয় স্বজন পারিবারিক জীবনে আপনার জন্য প্রোটেকশন হয়ে রয়েছেন আপনার জন্য আয় করছে আপনার জন্য বাজার করছে আপনার জন্য কর্ম করছে আপনি এগুলো একটু মূল্যায়ন করলেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন লায়ান আনহা একজন মহিলা স্ত্রী তার স্বামী থেকে বাঁচতে পারেন না স্বামী না থাকলে তার চলে না স্বামীর সেবার তিনি মুখাপেক্ষী তারপরও স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নন আল্লাহ অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর দিকে তাকান না আপনি সব অবরোধ করে কি করবেন আল্লাহ তো তাকানিনি কাজেই স্বামীর জন্য রান্না করা স্বামীর সাথে ইয়ারকে মারা স্বামীর জন্য কষ্ট করা স্বামীর সেবা করা এগুলো এবাদত স্ত্রী রাগ করলে সহ্য করা স্ত্রীর সাথে হাসি মুখে ব্যবহার করা এবাদত রাসাম নিজে এগুলো করতেন পারিবারিক জীবনটা আপনি উপভোগ করবেন স্বামী স্ত্রী একসাথে খাবেন ইয়ার কি মারবেন আড্ডা দেবেন ফুর্তি করবেন ছেলে মেয়ে নিয়ে একসাথে খাবেন বেড়াতে যাবেন আপনারা পিকনিক করেন পুরুষেরা পুরুষেরা পরিবারের কোন অধিকার নেই পরিবার থাকলেও পর্দা পুষিদা সারা চলছে অথচ আপনার পরিবারের হক বেশি বেড়াতেই হয় আল্লাহ তৌফিক দেয় ছেলে মেয়ে নিয়ে একসাথে বেড়ান তাদের সাথে বিনোদন করেন শরীয়ত মেনে পর্দা সহ বিনোদন করেন তাই জন্য আপনার পাশে আজীবনের জন্য যিনি এসেছেন আপনার স্ত্রী আপনার স্বামী তাদের প্রতি যেন আপনার অধিকার দায়িত্ব পালনে কোনো ঘাটতি না হয় আপনার ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে তাদের বেশি আপনি দুনিয়ার মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলেন আর বউকে দেখলেই মেজাজ কিটমিট হয়ে যায় তার মানে এটা আপনার ইমানের লক্ষণ না আপনি দুনিয়ার মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করেন আর আপনার স্বামীকে দেখলে মেজাজ কিটমিট কিটমিট হয়ে যায় ইমানের লক্ষণ না কালকে খাজুরা গেছে হুজুর মেয়েদের জন্য পিস সেবের মুড়ি ধোয়ার কি হুকুম মেয়েদের পীর স্বামী মেয়েদের পীরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমি যদি কাউকে কাউকে সেজদা করার কথা বলতাম মেয়েদেরকে বলতাম স্বামীকে সেজদা করো কেন আপনি স্বামীর কথা মতো চলেন স্বামীর সামাজিক জীবনে যতটুকু সম্ভব স্বামী অন্যায় করলে মেনে নিতে হবে সেটা না কিন্তু স্বামী রেখে কার মরিদ হবেন আর এই মুরিদ হওয়ার নামে যত রকমের প্রতারণা চলে এগুলো তো বলে কোনো লাভ নেই ভালো পীর আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলবো না সবাই খারাপ তবে মানুষ পীর মাসায়কদের মহব্বত করে দেখে প্রতারণা ভণ্ডামি এত বেরিয়েছে সবসময় খেয়াল রাখবেন পীর কে যে সাধারণ বুঝি স্কুল কোনটে আপনার গ্রামে দুটো স্কুল আছে একটা স্কুল বিশাল বিল্ডিং এসি লাগানো ইন্টারন্যাশনাল আল ফারুক মনে করেন অন্যের নাম বলে মার খাওয়ার দরকার নেই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এসি টেসি লাগানো আছে গাড়িও আছে মাইক্রো আছে কিন্তু এস এস সি পরীক্ষায় রেজাল্ট হলো একশো জন পরীক্ষা দিলে পাঁচ সাত জন পাস করে আর একটা ভাঙড়ি স্কুল আছে কোনো ইন্টারন্যাশনাল না বিশ্ব না একেবারে লোকাল মনে করেন কালী কাপুর একটা আমার স্কুল এই গাছতলা তালতলা পড়াই খুব কষ্ট করে পড়াই মাছ সারেরা ভাঙা চুরো ফ্যান নেই পানি পড়ে তবে রেজাল্ট মার্শাল্লাহ খুব বলে একশো জন পরীক্ষা দিলে একশো জন পাস করে নব্বই জন এ প্লাস আপনার ছেলে কোন স্কুলে দেবেন হ্যাঁ স্কুল মানে বিল্ডিং না স্কুল মানে লেখাপড়া ঠিক পীর মানে কোন প্রতিষ্ঠান না কারামতি না বিপদ কাটানো না ঝাড় ফুক না পীর মানে যেখানে গেলে মানুষ আল্লাহ ওয়ালা হয় যেখানে গেলে বে নামাজি নামাজ ধরে বে রোজাদার রোজা ধরে বে পর্দা পর্দা ধরে হালাম কর আরাম বাদ দেয় বে তাহাজ তাহাজ ধরে বে দাড়ি দাড়ি ওয়ালা হয় সেইখানের নাম হলো পীর কথা কি বুঝতে পেরেছেন কাজেই যদি দেখেন কোন একজন মানুষের কাছে যে বে নামাজি নামাজি হচ্ছে সিরিক পন্থী সিরিক ত্যাগ করছে বেদাত পন্থী বেদাত ত্যাগ করছে বে রোজাদার রোজাদার হচ্ছে বে দাড়ি দাড়ি হচ্ছে হারাম কর হারাম পরিত্যাগ করছে বে পর্দা পর্দাওয়ালা হচ্ছে তাহলে বসবেন এটা পীর আর যদি দেখেন কারোর কাছে যে এক লাখ মানুষ গেলে ওই যা টুপি টুপি থাকছে দাঁড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে বেপর্দা বেপর্দায় থাকছে হারাম কর হারাম করে থাকছে ওটা আর যাই হোক ওটা পীর না কথাকে বুঝতে পেরেছেন তো এই জন্য 
নেককার মানুষদের সহবত নিষিদ্ধ কিছু নয় ভালো কিন্তু মেয়েদের জন্য মূলত পীর স্বামী স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার আপনার এবাদত স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার স্বামীর এবাদত শান্তিপূর্ণ পরিবার আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আমিন আল্লাহ এরপরে বললেন তোমরা মুসাফির পথচারী বিদেশি বিপদগ্রস্ত তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস দাসী চাকর চাকরানী কর্মচারী এদের সাথে তোমরা ভালো ব্যবহার করবে এটা হলো আল্লাহর হুকুম ইন্নু মন কানা মুখতালাম ফখুরা যারা অহংকারী রূঢ় আচরণ করে গর্ব ভরে চলে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না তাহলে ভালো আচরণ আপনার বিনম্রতা প্রকাশ করে আর রূঢ় আচরণ অহংকার আপনাকে আল্লাহর প্রেম থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় আমি আর লম্বা বলবো না আমরা যতটুকু বললাম আল্লাহ তালা এগুলো পালন করার বোঝার অনুভব করার তো ফিক দান করুন আমিন বলে কি পাবো নামাজের ভেতর ঘন ঘন হাই ওঠে এখন কি করণীয় নামাজে হাই উঠলে এটা ঘন ঘন সবসময় উঠবে না দেখবেন এটা আপনার অনিয়ন্ত্রিত জীবনের কারণে হাই উঠলে ঠোঁট চেপে রাখবেন হাই উঠতে দেবেন না কন্ট্রোল করবেন যদি একান্ত না পারেন হাট দিয়ে ঠেকাবেন আর কিছু কর সমস্যা নেই পুরুষ মহিলাদের নামাজের ভেদাভেদ আছে কিনা নামাজ পড়বেন না এটাই হলো বড় কথা দুনিয়ার ফালতু ঝগড়া সহি সেজদা দেওয়ার নিয়ম কি মসজিদে শিখাইছি এখানে তো দেখানো যাবে না তবে সেজদার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন যে সেজদা আমাদের পুরুষদের হয় না সেজদার ক্ষেত্রে লম্বা হয়ে যাওয়া পায়ের আঙুলগুলো কেবলা মুখে বা হাতের আঙুলগুলো জমা থাকা এবং দেহের ভিতরে ফাঁক রাখা কোনোই জন্য মাটিতে চলে না যায় এগুলো নিয়ম মেয়েদের সেজদার ক্ষেত্রে মেয়েদের নামাজ ছেলেদের নামাজ সবই এক তিনটে পার্থক্য কোন কোন হাদিসে আছে হাদিসগুলো দুর্বল একটা রুকুতে যে পুরুষদের পিঠ খা সোজা হবে আর মেয়েদের একটু নরব ব্যাখ্যা থাকলে সমস্যা নেই আর মেয়েদের তবিয়তে অনেক সময় পারেন না তাদের কারো বাচ্চা পেটে থাকতে পারে সমস্যা থাকতে পারে শেষ দেয় যে গোটা সোটা হয়ে শেষ দেওয়ার কথা আসছে আর বসার সময় আসন গেড়ে বসার কথা আসছে তবে এই পার্থক্যগুলো খুব বড় জিনিস না এগুলো কেউ বলেছেন মুস্তাহাব কেউ বলেছেন দরকার নেই ঝগড়া করবেন না মহিলাদের মাথার চুল বিক্রি করে সেই টাকা দান করা যাবে কিনা জি না চুল বিক্রি করা যায় না চুল কাটতে পারেন আমার একটা বই আছে পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা মেয়েদের পোশাক মেয়েদের চুল কাটবে কিভাবে ন কান পোড়ানো নাক পোড়ানো এগুলোর বিধান আছে আপনারা পড়তে পারেন তবে চুল বিক্রি করা যাবে না নিজের দেহের কি সব আমানত এগুলো দিয়ে ব্যবসা করা যাবে না স্ত্রী থাকা সত্য অন্য নারীর সাথে পরকীয়া সম্পর্ক করা যাবে কি এখানে স্ত্রীর করণীয় কি এটা কোনো প্রশ্ন হলো পরকীয়া ইসলামের সবচেয়ে ঘৃণিত হারাম এটা সবাই জানে এটার জন্য মশলা লাগে না হ্যাঁ এইটা কথা হলো নারী কি করবে এটা আপনার প্রশ্ন হলো যে আমার স্বামী যদি সম্পর্ক করে আমি কি করব এক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব আপনার কোনো গোনা নেই আপনার স্বামী মহাপাপি সে কুকুরের মতো মানে গুখে বেড়ানো মানুষ তবে আপনার দায়িত্ব হলো বর্তমানে বিশ্বে সারা বিশ্বেই সব জায়গায় প্রথম কথা আপনি সন্দেহ করবেন না অনেক সময় সব সময় মানুষের পরিবার এবং সমাজ নষ্ট হয় সন্দেহ থেকে আল্লাহ সন্দেহ করতে দোষ খুঁজতে নিষেধ করেছেন যদি কিছু চোখে সত্যই নিশ্চিত হন আপনার কষ্ট লাগবে নিঃসন্দেহে আপনি পারলে তাকে বুঝাবেন যদি তেমন পরিবেশ থাকে আপনি আলাদা হয়ে যাবেন যেতে পারেন এটা শরীয়তে বিধান আছে না হলে আপনার কোনো গুণা হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ আপনি আপনার পারিবারিক জীবন আদায় করবেন আপনার অধিকার চেষ্টা করবেন স্বামীর পাপের জন্য স্বামী দায়ী হবে স্ত্রীর পাপের জন্য স্বামী দায়ী হয় স্বামীর পাপের জন্য স্ত্রী দায়ী হয় না মাকে ভালোবাসার কারণ স্ত্রী অসন্তুষ্ট এখন পুত্রের করণীয় কি খুব সহজ পুত্র স্ত্রীর সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করবে না কিন্তু মায়ের ব্যাপারে আপসীন হতে হবে কঠোর 
তোমার দাবি সব আছে কিন্তু আমার মায়ের প্রতি আমার দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো কথা বলে লাভ হবে না আমি প্রয়োজনে তোমাকে ছাড়তে পারি বউ ছাড়লে বউ পাওয়া যায় কিন্তু মা ছাড়লে মা পাওয়া যায় না খুব সহজ কথা আমি কখনোই আমার বউর সাথে খারাপ ব্যবহার করবো না কারণ আল্লাহর হুকুম বইয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করা কিন্তু আমার কিছু বাউন্ডারি আছে যেখানে ঢোকার অধিকার বয়ের নেই তার একটা হলো মা আমি মাকে কি করব এটা আল্লাহর হুকুম আমি আমার আল্লাহকে রাগ করিয়ে কোনো বউ খুশি করার ব্যাপারে আমি নেই আপনি আল্লাহর দিকে তাকান আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ বইয়ের হক সলো আনাদায় করতে চাই বউ আমার খুব ভালো বউ আমার কাজ করে কষ্ট করে বইয়ের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু আমি আমার মায়ের ব্যাপারে কোনো আপোষ করতে রাজি না দুই নম্বর কথা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে আল্লাহ আমি আমার মায়ের খেদমত করতে চাই আমার স্ত্রীকে আমার এই বড় এবাদতের সহযোগী বানিয়ে দাও কথা বুঝতে পেরেছেন শ্বশুর শাশুড়িকে আব্বা আম্মা বলা যাবে কি না এটা বলা না যে মা বলাতে তো কোনো দোষ নেই অন্যকে বাপ বলা হাদিসে নিষেধ আছে তবে বাপ বলা অর্থাৎ বাপ হিসেবে পরিচয় দেওয়া নিষেধ সামাজিকভাবে মানুষকে এই বাবা দি শোনো বাবু শোনো এটা ইনশাল্লাহ অসুবিধা নেই আমার পিছনে যদি কেউ নামাজ পড়ে তাহলে আমি অন্য দিক দিয়ে আমি অন্য দিক দিয়ে যাওয়া যাবে কিনা যাই হোক নামাজের সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না শুধুমাত্র নামাজে যেখানে সেজদা তারপরে এক কাতার বা হাত তিনেক দূর দিয়ে যেতে পারেন আপনার ঠিক পিছনে যে নামাজ পড়ে এটারও সামনে দিয়ে না যাওয়া উচিত তবে আপনি সরে যা নামাজের সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ আপনি ঠিক সামনে আসেন সরে গিয়েছেন এটা মূলত সামনে দিয়ে যাওয়া হলো না এই হিসেবে আলমরা এটা কেউ কেউ জায়জ বলেছেন দাড়ি কাটা দাড়ি কাটা কবিরা গুনা দাড়ি কাটা কবিরা গুনা কাজেই আমাকে মেরে ফেললে তো হবে না আমার পাঠান লোকদের পাঠান প্রশ্নোত্তরে ফাঁকে ফাঁকে ওরা আপনার আপনারা কষ্ট করে মাহফিলের আয়োজন করেছেন একটু সহযোগিতা করবেন নাকি আমি কিন্তু আদায় টাই বলতে পারি না কিন্তু আল্লাহ দেখবে না দেখবে না জি দাড়ি কাটা কবিরা গুনা এটা বর্জন করার চেষ্টা করবেন দাড়ি রাখবেন আল্লাহ রসুন দাড়ি রেখেছেন দাড়ি রাখতে আদেশ করেছেন কাটতে নিষেধ করেছেন দাড়ি বড় রাখাই সুন্নত যদি বড় রাখতে না পারেন ছোট রাখবেন তবে সুন্নত পালন হইনি এই চেতনা রাখবেন আস্তে আস্তে বড় হয়ে বড় রাখবেন কিন্তু দাড়ি চাষবেন না আর দাড়ি বড় রাখলে তো দোষ নেই বড় রাখা ভালো বড় রাখে ভালো দেখায় ইমান দেখায় নবীজির চোখে ভালো ফেরেস্তাদের চোখে ভালো দাড়ি কতটুকু দাড়ি বড় রাখতে বলেছেন রসনা দাড়ি সম্পর্কে কোনো হাদিস আছে কি দাড়ি সম্পর্কে প্রায় এক ডজন হাদিস আছে আমার পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা বয়ে দেখবেন অনেকগুলো হাদিস আছে মোতাওয়াতের হাদিস অর্থাৎ অনেক সাহাবি থেকে অনেক হাদিস আছে নবী দাড়ি রাখতে বলেছেন দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন দাড়ি বড় রাখতে বলেছেন দাড়ির খেজাব অনেক হাদিস আছে কাজে আপনারা দাড়ি সবাই রাখার চেষ্টা করবেন এটা দিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত দাড়ি বড় রাখবেন যদি কেউ বড় রাখতে না পারেন কোন কারণে মনের দুর্বল একটা কি হয় বড় রাখার কারণে কোন লস হয় না একমাত্র বউ হয়তো কটমটো করতে পারে নাকি হ্যাঁ আমার বড় অবাক লাগে বউয়েরা স্বামীদের দাড়ি রাখতে দেয় না কিন্তু বান্ধবীর সাথে প্রেম করলে কিন্তু খুব কষ্ট পায় আপনার স্বামীর দাড়ি রাখা মানে কি আপনার চিরন্তন প্রোটেকশন ও আর পরকে আ করতে পারবে না ওর দাড়ি ওকে আটকাই দেবে ঠিক না কাজেই কোন রকমে ঘুরিয়ে ফিরে বউকে স্বামীকে দাঁড়িয়ে রাখাই দেন আর বউকে পর্দা করাই দেন দেখবেন পরিবারের শান্তি এসে যাবে নামাজের ভিতরে রুকু এসে দেখি নিজের বা অন্যের জন্য বাংলায় দোয়া চাওয়া যায় কিনা রুকুতে কোনো দোয়া নেই রুকু তাজবি সেজদায় দোয়া করতে হয় সেজদায় সুন্নত দোয়াগুলো করবেন ছোট ছোট আরবিতে একান্ত আরবি না পারলে নফল নামাজে তাহাজুত নামাজে বাংলায় দোয়া করতে পারেন অনেক আলেম মাকরু বলেছেন স্বামী স্ত্রী একই জায়গায় নামাজে দাঁড়ানোর কোনো নিয়ম আছে কি স্বামী স্ত্রী একই জায়গায় বলতে কি বুঝাচ্ছেন স্বামী স্ত্রী জামাতে নামাজ পড়া যায় তাহাজতের নামাজ স্বামী স্ত্রী জামাতে পড়তে পারেন আর যদি স্বামী ফরজ নামাজ জামাত মিস করেন স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে পড়তে পারেন তবে স্বামী স্ত্রী জামাতে পড়লে পাশাপাশি পড়বে না আগে পিছে কাতার হবে আর যদি তাহাজত নফল পড়েন আলাদা আলাদা পড়েন পাশাপাশি পড়তে পারেন একটু ফাঁক থাকে আমরা যখন বাড়ির বাইরে থাকি তখন পোশাব লাগলে টুসু ব্যবহার করি পানি ছাড়া শুধু টয়লেট ব্যবহার করলে নামাজ হবে কিনা জি হবে ফরজ নামাজে আমরা দেরিতে গেলে ইমাম সাহেব 
ডানে সালাম ফেরানোর পর আমরা উঠে দাঁড়াবো নাকি ডানে ও বামে সালাম ফেরানোর পরে ডানে বামে সালাম পূর্ণ শেষ হওয়ার পরে আপনি উঠবেন প্রশ্নটাকে বুঝতে পেরেছেন মাসবুক যিনি রাকাত দু এক রাকাত মিস করেছেন তিনি উঠবেন কখন ইমাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ শেষ হওয়ার পরে উঠবেন ফরজ নামাজের সময় আমরা একামত শুনলে বা সোরাকেরা শুনলে খুব জোরে হেঁটে বা দ্রুত দৌড়িয়ে মূর্তি দেয় এটা কোনো ভুল হয় না ঠিক আছে এটা খুবই ঠিক আছে এটাতে শয়তান খুশি হয় সোয়াব কমে যায় অল্প কিছু গুণা হয় বেশি গুণা হয় না কাজে আপনার করতে পারেন তবে যদি দৌড়াদৌড়ি না করে শান্তভাবে যান মনের ভিতর অস্থিরা থাকে সোয়াবও বেশি হবে আল্লাহও খুশি হবে সেহেরিতে যখন আজান দেওয়া হয় তখন কি আর একটুও খাওয়া যাবে না নাকি শুধু মুখের মধ্যে যে টুকটা খেয়ে নেবেন না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যখন সবে সাদেক হয়ে যাবে আর খাবে না কাজেই সাধারণত আজানটা না সবে সাদেকটা ফ্যাক্টর রমজানের সময় আজানটা ঠিক সময়ে দেওয়া হয় কেউ কেউ আবার পাঁচ মিনিট দু মিনিট আগেও দিয়ে দেয় যদি বোঝেন সবে সাদেক হয়ে গেছে ঘড়ি দেখে বা আজান শুনে তাহলে আর খাওয়া যাবে না আমরা এতদিন এসে যে কোরবানির গোস্ত তিন ভাগে ভাগ করে সঠিকভাবে বন্টন করতে হয় এখন কিছু মানুষেরা বলেন সঠিকভাবে তিন ভাগ না করলেও গুনা হবে না এটা মুস্তাহাব আসলেই কি তাই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কোরবানি জবাই করে কিছু খাবে কিছু আত্মীয় স্বজনের দেবে কিছু গরিবদের দেবে তবে কোটা কত ভাগ এটা আসলে ওয়াজিব না ওয়াজিব না মানে আপনি আপনি যদি নিজের কুরবানি নিজে দেন তাহলে চেষ্টা করবেন গরিবদের বেশি দেওয়া ওয়াজিব না মানে কম দেওয়ার জন্য না আপনি যত বেশি দেন তবে যদি কম পড়ে কোরবানির ক্ষতি হবে না আর যদি ভাগের কোরবানি হয় তাহলে সাত ভাগ আলাদা নেওয়ার পরে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুরবানি থেকে যদি চান কম বেশি করে দিতে পারেন কিছু দিতে হবে পায়খানা ও পেশাবের কারণে অজু হয় না তাহলে আমরা কিভাবে পেশাব পায়খানা কুলুপ পানি টয়লেট পেপার ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিন আল্লাহর দিন সহজ পেশা পায়খানার পরে পরিচ্ছন্ন হওয়া আল্লাহর হুকুম এটা পানি ব্যবহার করবেন এটাতে আপনার সব আদায় হয়ে যাবে যদি পানি পান পানি ব্যবহার করে পেশাব পায়খানার পরে আমরা ধুয়ে নিলে আমাদের পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম টেনশনের দরকার নেই পানি না পেলে অথবা পানির আগে টিসু ব্যবহার করা ভালো আর পানি না পেলে অবশ্যই টিসু ব্যবহার করবেন ফজরের নামাজ যদি বেকায়দায় কোনোভাবে সময় মতো পড়তে না পারে তাহলে কিছু জোটার পরে পড়া যায় এবং পড়লে কি ওই নামাজ এটা আদায় হলো নাকি নামাজ কাজার ঘরে যিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন ফজরের নামাজ পড়েন হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুম ভাঙেনি তিনি যখন ঘুম ভাঙবে সবচেয়ে আগে নামাজটা পড়বেন তাহলে ইনশাল্লাহ কাজা হবে না আদায় হয়ে যাবে গোনা হবে না কিন্তু অক্ত মতো পড়ার সব থেকে বঞ্চিত হবেন নামাজের মধ্যে আমরা বিভিন্ন সময় নড়াচড়া করে থাকি এবং নাক মুখ চুলকিয়ে থাকি এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে কি না আমরা নামাজটাকে উদ্ভট বানিয়ে ফেলেছি সাহাবায়কের আমরা লম্বা বলা যাবে না আজকে বোধ হয় জুমাতে বলছিলাম রসুল হাসিন আগুন সাহাবি তিনি নামাজ পড়ছেন নফল নামাজ উটের রশি ধরে উট খাচ্ছে উনি রশিটা ধরে নামাজ পড়ছেন তো উট শক্তিশালী জানোয়ার শক্তিশালী প্রাণী ওই যখন একটু আগেই ধরে রাখা যায় না এক পা দুই পা হেঁটে আবার উটও দাঁড়ায় উনিও নামাজ পড়েন তা আশেপাশে বাঙালি ইস্টাইলের কিছু নতুন মুসলমান আছেন বোধ হয় দেখো হুজুর নামাজও পড়ছে উটও কারা গাছ চড়াচ্ছে উনি সালাম ফিরে বলছেন দেখো আমি নবীর সাহাবি নবীর সাথে অত যুদ্ধ করেছি রিয়াদ করেছি কাজবাই গিয়েছি নবীজি এরকম নামাজ শিখিয়েছেন আমি যদি উঠটা ছেড়ে নামাজ পড়ি নামাজে মন বসবে না খালি ওই দিক তাকাবো আর যদি উঠ ধরে রাখি নামাজ হবে না নামাজের ভিতরে প্রয়োজনে হাঁটা চলা হাত বের করা খোলা নামাজের অবস্থা ঠিক রেখে এটা না যেজ না আপনার চুলকালে তো চুলকাবেন না চুলকালে ধরে আসেন তাহলে লাভ কি মনের ভিতরে অস্থির লাগে নামাজে মন বসছে না তবে বারবার বারবার অকারণে চুলকানো নড়াচড়া করা এটা ঠিক না নামাজে ভুল হলে তো সহসেদা দিতে হয় যদি সেজদা কম বা বেশি হয় তাহলে কি সেজদা সহ দিতে হবে কিনা সেজদা কম হলে এটা পুরাণ করতে পুরো পরের পূরণ করে দিতে হবে এবং সহজা দিতে হবে আমরা যখন খুবই জরুরি অবস্থার মধ্যে ওয়াক্তের নামাজ ঠিক মতো আয়তাই করতে পারি না সেই নামাজটা কি পরের ওয়াক্তে সময় মতো পড়ব নাকি তা যত তাড়াতাড়ি পড়া যায় তত তাড়াতাড়ি পড়ব প্রথম কথা হলো 
কোন জরুরি কাজেই নামাজ কাজা করা যায় না নামাজ কাজা করা সর্ব অবস্থায় হারাম কবিরা গুনা কারণ আল্লাহ সহজ করেছে আপনি কঠিন করে আসবেন আপনার জরুরি কাজটা কি অজু করতে পারেননি তেমন করবেন দাঁড়াতে পারেননি বসবেন যদি বসতে পারেননি হাঁটছেন আগামী অক্তের ভিতরে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই আপনাকে দৌড়াতে হবে দৌড়াতে দৌড়াতেই নামাজ পড়বেন উটের পিতে গাড়তে চড়ে পূব মুখ হয়ে দক্ষিণ মুখ হয়ে উত্তর মুখ হয়ে আপনার সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে যতটুকু পারেন হাজিরা দিতে হবে আপনি অজু করতে পারেননি গাড়ির ভিতরে বসে আছেন গাড়ি ইচ্ছা ছিল যে পোস্ট অফে না অক্ত কাজা হয়ে যাচ্ছে আপনি গাড়ির গায়ে হাত দিয়ে তাম্বুম করে কেবলার দিকে যদি পারেন দাঁড়িয়ে দিশারে নামাজ পড়ে নেবেন কোন অজরে আল্লাহ কোরআন করিমে বলেছেন তোমরা যদি লড়াইয়ের ময়দানে থাকো যুদ্ধ হয় যুদ্ধ অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে হলেও উটের পিঠে চড়ে হলেও নামাজ পড়ে নেবে এই জন্য কোন নাওশরিয়তে এমন কোন অজর নেই যা আপনি ইচ্ছা করে নামাজ কাজা করেন আল্লাহ তো সহজ করে দিয়েছেন একমাত্র কারণ যেটা ওজোর নামাজ কাজা হওয়ার সেটা হলো আপনি ঘুমিয়ে গেছেন ভুলে গেছেন আর নামাজ কাজা হলে অন্য পরে রক্তের সাথে না নামাজ কাজা মানে কি আপনি মহা টেনশনে আছেন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল সর্বোচ্চ চেষ্টা সর্বপ্রথম আপনি নামাজটা আদায় করবেন আপনার ইমানের দাবি হলো নামাজ না পড়া পর্যন্ত আপনার ঘুম নেই আপনার অস্থিরতা কাজে সর্বপ্রথম আপনি সুযোগ পেলেই নামাজটা আদায় করে নেবেন আমার বস হিন্দু তাকে আদাব নমস্কার দেব নাকি আসসালামু আলাইকুম আদাব দেওয়া উচিত আসসালামু আলাইকুম দিলে অনেক সময় হিন্দু ভাইরা কষ্ট পান আপনি তাকে একটা ধর্মীয় গ্রিটিংস দিলেন আদাব দেবেন নামাজের মধ্যে আদাব গুড মর্নিং ভালো আছেন কেমন আছেন নামাজের মধ্যে আমরা শরীর বিভাগ চুলকায় হাত দিয়ে এটা নামাজ ভাঙে কিনা জি না চুলকালে নামাজ ভাঙে না তবে যথাসম্ভব কম করবেন নামাজে জানাজার নামাজে জুতা স্যান্ডেল খুলে রাখতে হবে নাকি পড়তে হবে জুতা স্যান্ডেল পাক থাকলে খোলার কোনো দরকার নেই আর জুতা স্যান্ডেল পাক হওয়া সহজ আপনি গুয়ের উপর দিয়ে যাওয়ার পরে মাটিতে পা পুষ মুসলে জুতা পাক হয়ে যায় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার সময় ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরাবো না ইমামের ডানে ফেরানোর পর আমরা ডানে ফেরাবো নাকি ইমাম প্রশ্ন হলো সালাম কিভাবে ফেরাবেন ইমামের সাথে ইমামের পরপর না ইমামের দুই সালামের পর ইমামের পরপর ইমাম যখন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শেষ করেছে আপনি দেন ইমামের আগে যেন না হয়ে যায় কারণ ইমাম সবসময় একটা টানে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অনেক ইমাম বেশ লম্বাই টানে দেখা গেল তার শেষ হওয়ার আগে আপনার শেষ হয়ে গেছে এটা যেন না হয় এই জন্য শেষের পরেই দেবেন আর দুই সালামের পরে এক বেড়ে দেওয়াও এটাও মাসলা আছে সৌদি আরব অন্যান্য দেশে এভাবেই করে লাশ নেওয়ার সময় চল্লিশ কদম যাওয়ার পরে কাত পালতানোর কোন নিয়ম হাদিসে না চল্লিশ কদম যাওয়ার পর পর হাদিস এটা ঠিক না এ ব্যাপারে হাদিসগুলো আমার এইবারের হাদিসের নামে জালিয়াতি বইয়ে বিস্তারিত ভাবে জানাজান নামাজের নিয়ত মুখে অচরণ করতে হবে এমন কোন নিয়ত আছে কি যদি না থাকে তাহলে ইমার বা নিয়ত করতে বলে কেন প্রথম কথা হলো সকল মুখের নিয়ত বানোয়াট জালিয়াতি নিয়ত কখনো মুখে বলা যায় না মুখে বললেই যদি নিয়ত হয় আপনি এই মাহফিল আসার সময় বলছিলেন তো নাওয়াই তোয়ান আজহাবা ইলা মাহফিল ওয়াজিন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলছিলেন তো তা আপনার তো সব হয়নি আর যদি মুখে নিয়তি করবেন নিয়তটা কমপ্লিট করবেন আপনি নিয়ত করবেন কি আল্লাহ আমি জোহরের চার রাখাত সুন্নত নামাজ পড়ার কেবলামুখী হয়ে ফরজ নামাজ পড়ার ইমাম এরে বলেন না এর নিয়ে হলো না তো আল্লাহ আমি শনিবারের দিন বারোই রবিউল আওয়ার উনিশে ফেব্রুয়ারি কালীচরণপুর কি বলে কামারকুণ্ডু ছোট কামারকুণ্ডু অমক মসজিদে অমক নামের ইমামের পিছনে অমক দিনে অমক বারে অতটার সময় এগুলো বলতে হবে না হ্যাঁ কেন বলবেন না অত না হলে কোনোটাই বলবেন না আল্লাহ জানে না এগুলো নিয়েত মানে হলো আপনার মনের ভিতরের ইচ্ছা আল্লাহ জানবেন যে তুমি কি নামাজ পড়ছো নিয়ত আর বিনা নিয়তের পার্থক্য বোঝেন আপনি হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলেন নদীর পাশ দিয়ে অথবা সাইকর উপর দিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পানিতে পড়ে গেছেন অথবা পাশে দেখেন সার লাভ মেরে নদীতে পড়লেন এখন যদি আপনি বলেন যে আমি গোসলের নিয়েতে নামছি হবে নাকি হ্যাঁ আর আপনি বাড়িতে তেল মেখে নদীর পাশে যেয়ে ঝাঁপ দেন 
এটা গোসল নেই এখানে বলা লাগে না যে আমি নামাইতো না যাবা এলা না হারিলে আক্তা সেলা এগুলো বলা লাগে না কথা বুঝতে পেরেছেন আমাদের সমাজে এটা প্রচলন হয়েছে যুগ যুগ ধরে এটা দুঃখজনক মুখে নিয়ে মুজাদ্দেদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলহি তার সব কিতাবে বারবার বেদাত সাইয়ার নাজেজ অনেক কিছু লিখেছেন এটা একটা বানোয়াট আমাদেরকে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কষ্ট দেয় আর মুসলমান পঁচিশ তেইশটা নিয়ত মুখস্থ করতে যায় তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এই জন্য নিয়ত হলো আমি কোন নামাজ পড়ছি আমি জানাজার নামাজ পড়ছি আই মামের পিছনে আমার মনে আছে এটাই নিয়ত নিয়ত করতে হয় নিয়ত করা ফরজ নিয়ত পড়া ফরজ না কাজেই মুখে যত নামাইতোয়ান নিয়ত আছে সব ভুয়া আমাদের কষ্ট দেয় এগুলো শিখে সময় নষ্ট করা লাগবে না কিছু কিছু নিয়ত এবাদত নষ্ট হয় যেমন রোজার নিয়ত নামাইতোয়ান আসুমা গাদান মিনশাহার রামাদান বলেন না এই নিয়তে কোনো রোজা হয় না সব রোজা বাতি কারণ আপনি নিয়ত করছেন কি নামাইতোয়ান আসুমা গাদান আল্লাহ আমি আগামীকাল রোজা রাখার নিয়ত করলাম ঠিক না তাহলে আজকে তো নিয়ত করেননি আপনি যখন সেরি খাচ্ছেন তখন আজকে রোজা রাখবেন না আগামীকাল হ্যাঁ আপনার আজ শুরু হয়েছে কখন সন্ধ্যের সময় না তার আপনি পড়েছেন তখন তখন না তাহলে আপনি তো নিয়ত করলেন আগামীকালের রোজার কাজে আজকে রোজার নিয়ত করেননি আর আজকে নিয়ত করে আগামীকাল রোজা হবে না ওই রাত্রে নিয়ত না করে আগের দিন নিয়ত করলে রোজা হয় না কাজেই নাওয়াই তোয়ান আসুমা গাদান মিনশাহারের রমাদান মোবারক নিয়ত দিয়ে কারো রোজা হয় না তবে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যে সেহেরিতে উঠেছেন কালকে রোজা রাখবো মনে মনে নিয়ত করেছেন ওইটাতে হবে লাশ কবরে শোয়ানোর নিয়ম শুধু মাথা পশ্চিম দিকে না পুরো বডি পশ্চিম দিকে পুরো বডি পশ্চিম দিকে কাজ করাটাই সুন্নত বলে সুন্নতের আলোকে বোঝা যায় কারণ শুধু মাথা কাজ করলে কাজ হয় না আল্লাহ আলাম আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ আলহুসাল আমার মা দশ দিন অসুস্থ থাকায় নামাজ কাজা হয়ে গেছে এখন দশ দিন নামাজ কিভাবে আদায় করবে দশ দিনের নামাজ একদিনে আদায় করতে পারেন শুধু ফরজগুলো আদায় করে নেবেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একদিন এক ঘন্টা পড়লে আদায় হয়ে যাবে সমস্যা কি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব না হলে দুই তিন বারে পড়ে নেবেন আলহামদুলিল্লাহ এখন ছোট্ট দোয়া হবে ইনশা আল্লাহ সভাপতি হিসেবে অসুস্থ আসতে পারেননি اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين اي الله ما ده জীবনে গুনাহগুলো maaf করে দেন আল্লাহ আল্লাহ এই মাহফিলটাকে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ আল্লাহ যারা যেভাবে কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম করে মাহফিলের আয়োজন করেছেন শরীক হয়েছে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ আপনি সকলের नेक मकसद পূরণ করে দেন আল্লাহ এই ইবাদতটা তাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নেন আল্লাহ এর ওসিলায় আমাদের জীবনের সকল বিপদ আপদগুলো কাটিয়ে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহগুলো maaf করে দেন আল্লাহ আমাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি আত্মীয় স্বজন সবাইকে maaf করে দেন আল্লাহ আল্লাহ যারা কবরে চলে গেছেন তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন আল্লাহ আল্লাহ যারা আপনজনেরা বেঁচে আছেন তাদের নেক আমলময় সুস্থতাময় দীর্ঘ হায়াত দান করেন আল্লাহ আল্লাহ আমরা যারা হাতগুলো তুলেছি আল্লাহ জীবনের গুনাহগুলো মাপ করে দেন আল্লাহ আল্লাহ বাকি জীবন গোনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আল্লাহ আপনার অলি হিসেবে আমাদেরকে কবুল করে নেন আল্লাহ আল্লাহ খাঁটি মুসলমান না হয় মৌদ দেন না আল্লাহ খাস করে আল্লাহ আমাদের জীবনে অনেক কষ্ট ব্যথা আছে আল্লাহ আমরা যারা হাতগুলো তুলেছি জীবনে সকল কষ্ট ব্যথা দূর করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কাছে যারা দোয়া চেয়েছে যাদেরকে আমরা আপনার জন্য ভালোবাসি যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন আপনার জন্য আল্লাহ সকলের জীবনের কষ্টগুলো দূর করে দেন আল্লাহ কেউ যদি অসুস্থ থাকেন সুস্থতা দান করেন আল্লাহ কেউ অভাবগ্রস্ত থাকলে অভাব দূর করে দেন হালাল মানে বরকত দেন আল্লাহ আল্লাহ কেউ যদি জুলুম অত্যাচারে থাকেন তাকে জুলুম থেকে হেফাজত করে দেন আল্লাহ কেউ যদি বিপদে থাকেন বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেন আল্লাহ কেউ যদি কারোর পরিবারে রোগী থাকে তাকে সুস্থ করে দেন আল্লাহ আল্লাহ কেউ যদি বিভিন্ন বিপদ আপদে থাকে বিপদ থেকে মুক্ত করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জীবনের দুনিয়ার সকল হাজত আপনি পূরণ করে দেন আল্লাহ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه আমার বইগুলো এখানে নিয়মিত ইসলামিক কন্টেন্ট পেতে ডেইলি ইসলামের অফিশিয়াল ফেসবুকে লাইক দিন
YouTube channel subscribe kore bell button e click koru. Daily Islam, a complete guide to Islamic lifestyle.